പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്റെ മരണത്തിന് ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല എല്ലാവരാലും നിന്ദിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ജീവിതം മതിയെന്ന് തോന്നി ദൈവങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അമ്പലത്തിലെ ഉരുളി മോഷണ ശ്രമത്തിൽ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കാളിയായിരുന്നില്ല തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ ദൈവത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള കമ്മറ്റിക്കാരോടുള്ള ദേഷ്യം വടക്കേലെ ദിനേശ്വരൻ കൂട്ടനും ചേർന്ന് തീർത്തപ്പോ അറിയാതെ ഞാനും അതിലൊരു കുറ്റക്കാരനായി സംഭവം നടന്നെന്ന രാത്രി ആൽത്തറയിൽ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന സത്യമാണ് പക്ഷെ സുഹൃത്തെ ഞാൻ നിരപരാധിയായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒതുക്കി തീർത്തിട്ടും പിന്നെ എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം എന്നു നീ കരുതുന്നുണ്ടാവും അതിനുശേഷം വീട്ടിലെ സ്ഥിതി വളരെ ക്രൂരമായിരുന്നു എനിക്കൊരു തൊഴിൽ കിട്ടിയാലേ പാർട്ടീഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന അമ്മയുടെ തീരുമാനത്തിൽ കലി പൂണ്ട് കഴിയുന്ന പെങ്ങന്മാർക്കും അളിയന്മാർക്ക് മുന്നിൽ ഞാനൊരു ബദ്ധ ശത്രുവായി മാറി ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം മാഞ്ചിയും തേക്ക് പ്ലാന്റേഷനുകളിൽ തൊലഞ്ഞേലുള്ള ദേഷ്യം മൂത്തളിയനും പെങ്ങളും എന്നോട് തീർത്തു വെറും ഒരു ഡ്രിൽ മാഷായ അളിയൻ രാമുണ്ണി മാഷും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ തറയും പറയും പാടം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന ചേച്ചി മഹാലക്ഷ്മി ടീച്ചറും തരം താഴ്ന്ന രീതിയിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചു പട്ടാളക്കാരെ ഭർത്താവിനപ്പുറം മറ്റൊരു ലോകമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പെങ്ങൾ വിജയലക്ഷ്മി നാഗാലാൻഡ് അതിർത്തിയിലെവിടെയോ തൂക്കുമായി കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ മാനം ഞാൻ കരണം നശിച്ചു എന്നാണ് അത്ര ചേച്ചിയുടെ വാദം ആറ് മുഴത്തിന്റെ പാതിയാണല്ലോ മൂന്ന് മുഴം രണ്ട് പെഗ്ഗടിച്ചാൽ കോംപ്ലക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ്മാൻ അളിയൻ ബാലകൃഷ്ണൻ അന്ന് എന്നെ ഒരുപാട് തെറി പറഞ്ഞു പെങ്ങളുടെ അംഗവൈകല്യത്തിന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ ബർത്തർപദം കിട്ടിയ നീർക്കോലിയോട് പോലും എനിക്ക് ക്ഷമിക്കേണ്ടി വന്നു ക്ഷമ കഴുതയുടെ ഗുണമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അമ്മ മാത്രം പക്ഷേ എന്റെ നിരപരാധിത്വം അമ്മ പോലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അമ്മയുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ഏഴര ശനിയാണത്ര എനിക്ക് മകനെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശനിയെ പഴിക്കുന്ന ഭാവ എന്റെ അമ്മ എല്ലാം പൊറുക്കാം പക്ഷെ അവളും എന്നെ വെറുത്തപ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വിശ്വാസമില്ലാഞ്ഞിട്ടും ദൈവങ്ങളെ പിടിച്ച് ഞാൻ ആണയിട്ടു പക്ഷെ അവൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ചില്ല മുറച്ചർക്ക് നരവിന്ദാക്ഷൻ പോലീസുമായുള്ള കല്യാണത്തിന് അവൾ സമ്മതിച്ചത്ര തീർച്ചയായിച്ചു ഈ വരുന്ന പതിമൂന്നാം തീയതി അവൾ സുമംഗലിയാവട്ടെ ഈ മരണവേളയിലും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അവസാനമായി ഒരപേക്ഷ കൂടിയുണ്ട് എന്റെ ശവത്തിൽ സ്നേഹപൂർവം ഒരു റീത്ത് സമർപ്പിക്കാൻ അവളോട് പറയണം ആ റീത്തിൽ നിറയെ ചെമ്പക പൂക്കൾ ഉണ്ടാവണം കാരണം ഞങ്ങൾ അവസാനമായി പിരിഞ്ഞത് നമ്മുടെ അമ്പലപ്പറമ്പിനടുത്തുള്ള ആ ചെമ്പക ചൂട്ടിൽ വച്ചായിരുന്നു നിർത്തുന്നു ഹൃദയപൂർവം പരേതൻ അറിയാം മരണം ഒന്നിനും ഒരു വിരാമമല്ല പക്ഷേ ഭൗതികമായ എല്ലാ മരണങ്ങളുടെയും നിവാരണം മരണം മാത്രമാണ് അനിവാര്യമായ ഒരു പര്യവസാനം എനിക്ക് മരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ 
മരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കുഞ്ഞനന്ദൻ വെളിച്ചം വേണ്ട സുഗമമായ മരണത്തിന് ഇരുട്ടാണ് ഒത്തമ്മ അയ്യോ ൂരി എല്ലാം ചേർത്ത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ തണ്ടൂരി അടുപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഓ എങ്കിൽ ആ കിടക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഒന്ന് തണ്ടൂരി അടുപ്പിലിട്ട് ചുട്ടു വരുവോ തണ്ടൂരി കൊലക്കേസിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിലിൽ പോവാം ഏ അത് വേണോ വാഴ വേണം എന്തായാലും ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ട് ചത്തില്ലല്ലോ ചത്ത ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിലാണ് ജീത്ത പേര് ജീവിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കും എന്തായി വന്നല്ലോ പൊന്നാരപ്പങ്ങളി പേടിക്കണ്ട സന്തോഷിക്കാൻ മാത്രം ഒന്നും ഇവിടെ സംഭവിച്ചില്ല പൊന്നാങ്ങളുടെ വായയ്ക്ക് അരിയിടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ബാഗ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ എടുത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയോ അതെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചത് വായ്പയും പിരിവും നടത്തി മാക്സിമം ഞങ്ങൾ പിരിച്ചു ഇനി ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡി വിട്ട് കിട്ടും എങ്കിലല്ലേ ശവടക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഹോട്ടൽ ബില്ല് ക്ലോസ് ഇനി ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല് ഒരാൺകാല് കാണാൻ വേണ്ടി അവന്റെ അച്ഛൻ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭജന വരുന്ന ഉരുളി കമത്തി ഉണ്ടായ മോന് അതേ മോൻ തന്നെ ആ ഉരുളി മോഷ്ടിക്കാന്ന് വെച്ചാ പേര് കോപിക്കാതിരിക്കോ അതുകൊണ്ടാ എന്റെ മോൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയത് ഞാൻ നിരപരാധി അമ്മേ വടക്കിലെ ദിനേശ്വരൻ കൂട്ടരും ചേർന്ന് ഉരുളി മോഷ്ടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വേണ്ട സംസാരിക്കണ്ട ഇനി ഇപ്പൊ സാക്ഷാൽ ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നീ നിരപരാധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആരും വിശ്വസിക്കില്ല നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല മതിപ്പാ സ്വന്തക്കാര് പരിഹസിക്കുന്ന ഒരുവനെ അന്യർ ആദരിക്കാറില്ലല്ലോ ഓ സ്വന്തക്കാർ ആദരിക്കാത്തോണ്ടാണ് അന്യര് പരിഹസിക്കുന്നത് അല്ല സ്വന്തം പ്രവൃത്തി ദോഷമുണ്ടല്ല എനിക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളാ അമ്മാവന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഉപകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നാട്ടിലെ ചീത്തപ്പേര് കേപ്പിച്ച് ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഉള്ളതെല്ലാം മാഞ്ചിയം തേക്കുകാർ കൊണ്ടുപോയിട്ടും സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ദൈവനെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ വൈകി കല്യാണം കഴിച്ചു ആ കച്ചവടത്ത് കിട്ടിയതോ രണ്ട് ഇരട്ട പെൺപിള്ളേർ ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് പെറുക്കി അവറ്റരുടെ പേരിൽ അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചു ഒന്നിന്റെ പേരിൽ പതിനഞ്ച് മാഞ്ചിയം മറ്റേന്റെ പേരിൽ പതിനഞ്ച് തോക്ക് അല്ല തേക്ക് പത്രത്ത് പരസ്യം കണ്ടപ്പോ മക്കള് മരമായി വളരട്ടെ എന്ന് ഞാനും മോഷിച്ചു വെള്ളവും വളവും ചോദിക്കാതെ മൂന്നാർ കൂന്നൂർ എസ്റ്റേറ്റുകൾ വിലസുന്ന എന്റെ മാഞ്ചിയം തേക്കിൻ മക്കളെ ഞാനും എന്റെ മനസ്സിൽ വളർത്തി ഒടുവിൽ മോഹിപ്പിച്ചവർ തന്നെ അത് വേദോടെ പിഴുത് മുങ്ങിയെന്ന് കേട്ടിട്ടും ഈച്ചയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് ഞാൻ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടന്നോട്ടെ എന്റെ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ മരം പോയതിന് എവനോടൊന്നും ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ ഓ യോഗമില്ലാത്ത വിത്തുകളായി പോയല്ലോ എന്റെ ഇരട്ട മക്കള് എന്തിനാ കുട്ടികളെ പറയണേ അവനവന്റെ ബുദ്ധിമോഷം കൊണ്ടല്ലേ ഒക്കെ സംഭവിച്ചത് അതെ 
എന്റെ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് തന്നെയാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടിയത് ഓ കുറെ നേരം ആയില്ലോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് നിർത്തലുണ്ടോ നിങ്ങള് മിണ്ടാൻ ഇടം കൊടുത്താൽ തൊണ്ടേ കയറും അതാ സ്വഭാവം അത്ര ഉണ്ടോ നിങ്ങള് ഇല്ല കുളിച്ചോ ഇല്ലടോ എന്നാ പോയി കുളിക്കും മനുഷ്യ കുളിക്കാം പിന്നെ ആ ചുറ്റി അത്താഴം ഉണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ പോവാ ആ എന്നാ പോയിക്കോ അതാ കാര്യം ഇനിയിപ്പൊ അത്താഴം ഉണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി മോനെ ഇപ്പൊ വേണ്ടമേ അത്താഴം വിളമ്പി ചേച്ചി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒന്നാമന്റെ താണ്ഡമം കഴിഞ്ഞു എവിടെ അടുത്ത അവതാരം മനസ്സ് വേർത്തിട്ട് അവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് കൊറച്ച് സമാധാനങ്ങളും കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഇനിയിപ്പോ ബാലേട്ടം കുടിച്ചിട്ടാവും വരാൻ തോന്നുന്നു എങ്കിലും ധാരാളമായി പഴയ പാരമ്പര്യവും പ്രതികാരം ഒക്കെ കേൾക്കാം ഹലോ ആളിങ്ങ് എത്തിയല്ലോ ഹലോ കൂട്ടുകാരില്ലേ പ്രേമിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്തസോടെ പ്രേമിക്കണം ചാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്തസോടെ ചാവണം അല്ലാതെ ഒരുമാതിരി നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയും മെനക്കെടുത്തരുത് ഇനി ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നും വേണ്ട ബാലേട്ടം പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ് അങ്ങനെ എളുപ്പം എന്നെ ഉറക്കണ്ട അറിയോ ഈ ചന്ദ്രോത്ത് തറവാട്ടില് ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്തവനായിരുന്നു ഈ ബാലകൃഷ്ണൻ മതി കുളിച്ചു വന്ന അത്താരം ഉണ്ടോ നോക്ക് ഓ കുളിപ്പിക്കല്ലേ എന്നെ കുളിപ്പിക്കല്ലേ ആരാടി നീ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാതായോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഓ മൈ മിസ്സിസ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അറിയില്ലേ ചന്ദ്രോത്ത് അനന്തൻ നായരുടെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്ത്രി എന്നെ ഭർത്താവായി അംഗീകരിക്കാൻ നിനക്ക് പുഗ്നം തോന്നുന്നില്ലേ എന്തൊക്കെ പറയണേ ഇല്ലടി ഒന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല മുറപ്രകാരം ഈ മുറച്ചെറുക്കിന് പെണ്ണ് ചോദിച്ചു വന്നപ്പോ എന്റെ അമ്മയെ നിന്റെ അച്ഛൻ ആട്ടിയിറക്കി ഒടുവിൽ ചട്ടുകാലി പെണ്ണിനെ ആരും കെട്ടാനില്ലാതായപ്പോ എന്റെ തലയിലോട്ട് അങ്ങ് കെട്ടിവച്ചു ഇല്ല ഒന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ബാലേട്ടാ മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ പറയാം എനിക്ക് തോന്നുമ്പം പറയും തോന്നുമ്പം തരയും തോന്നുമ്പം ചിരിക്കും എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ ആരും മറന്നിട്ടില്ല മനസ്സിലായ മനസ്സിലായ ആരും മറന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് എങ്ങോട്ടാ ഒന്ന് മുറ്റം വരും എന്തിന് കള്ളു കുടിച്ചു അതിന്റെ കോമാളിത്തരം കേൾക്കാനോ എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കല്ലേ കണ്ടോ ആ കസേര അതിലായിരുന്നു അന്ന് ചന്ദ്രോത്ത് അനന്തൻ നായർ ഇരുന്നിരുന്നത് ഇവിടെ അല്ലടി ഇവൾ നിന്നിരുന്നത് എന്റെ മുറപ്പെണ്ണ് ദേ ആ തൂണിന് മറവിൽ ഞാനും എന്റെ അമ്മയും ആ വാതിലിനപ്പുറത്ത് അമ്മായി തമ്പുരാട്ടിയും പരിവാരങ്ങളും മറഞ്ഞു നിന്നു അതെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അന്നൊരു ചിങ്ങമാസം ഒന്നാം തീയതിയായിരുന്നു അമ്മയും ഞാനും മുറപ്രകാരം പെണ്ണ് ചോദിച്ചു വന്നു വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയായിരുന്നു എല്ലാം ഒരുക്കി ഞങ്ങൾ വന്നു സമ്മതിച്ച ചിങ്ങം പതിനെട്ടിനല്ലേ കല്യാണം പക്ഷെ പെണ്ണ് ചോദിച്ചതും എന്റെ അമ്മയുടെ മുഖത്തിട്ട് അനന്തൻ നായർ എന്നൊരാട്ട് എന്താ പേടിച്ചു പോയ അല്ല പെട്ടെന്ന് ആട്ടിയപ്പോ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടാടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല തീർന്നില്ല എനിക്ക് പെണ്ണ് തന്നാൽ ഈ തറവാടിന്റെ പടി കയറില്ലാന്ന് ആ മൂശേട്ട കഷണ്ടി മാഷറുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ആ നാറി പടിയടച്ചു പിണ്ടം വെച്ചാലും പടി വിട്ടിറങ്ങില്ല ആ കോന്തമായിരുന്നു എനിക്കല്ലേ അറിയൂ കള്ളു കുടിച്ച വായിച്ചിരിക്കണം ആണോ ആണോ എന്നാലൊന്ന് കിടന്നാട്ടെ എന്തിനാണോ കിടക്കണത് കള്ളു കുടിച്ച വയറ്റിലിരിക്കണോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് കിടന്നു തരാതെ ഞാൻ എങ്ങനാ ഈ വയറ്റിലോട്ട് കയറി ഇരിക്കണേ ബഹളം അത്താഴം ഉണ്ടിട്ട് ഉറങ്ങാറായില്ലേ ഇതുവരെ അയലൊക്കെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചിട്ട് അടങ്ങും നിർബന്ധാ എടാ അച്ചുട്ടി നീ പോയില്ലേ എങ്കിൽ പോ കള്ളും കുടിച്ചു വേണ്ടാതിനും പറയുമ്പോ അമ്മ എന്താ ഒന്ന് മിണ്ടാത്തെ 
ഗതി കെട്ട സാത്താനെ സേവിക്കണം എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞു സേവിക്കാം സാത്താനെ തന്നെ സേവിക്കാം വരട്ടെ വിരഹിതന്റെ ഈ ഇരിപ്പ് കാണുമ്പോ സങ്കടം തോന്നുന്നു കാത്തു സൂക്ഷിച്ചൊരു കസ്തൂരി മാമ്പനെ കാക്ക കൊത്തി പോയി മാങ്ങേണ്ടി അല്ല ഒരു കഷ്ണം പോലും ഞാൻ കിട്ടത്തില്ല രൂപവും ഭാവവും നോക്കി ഈ ഇരിപ്പിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ പറയട്ടെ തൊണ്ടയിൽ വലിയൊരു മുള്ള് വിലങ്ങനെ കുടുങ്ങി പല്ലിളിച്ച് വാ പൊളിച്ച് നിസ്സഹായ ഭാവത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പീറ പട്ടിയെ പോലുണ്ട് എന്നേക്കൊക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ നീണ്ട കഴുത്ത് ഈ തൊണ്ടയ്ക്കകത്തേക്കിട്ട് ആ തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുള്ളൊന്ന് എടുത്തു തരോ മനുഷ്യനൊക്കെ പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പരിഹാസം ചാവാൻ മെനക്കെട്ട് നടക്കുന്നവനാ ഈ കൊക്കിനെ ഒന്ന് ജയിലിൽ പോണ്ട ഗതിയോടെ ഉണ്ടാക്കല്ലേ അളിയനൊന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല പോ 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 പോയോ ഇപ്പോഴങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പോട്ടെ കൂട്ടുകാരെ സത്യത്തില് വിഷം കഴിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനെയൊക്കെ പിടിച്ച് കടിച്ചാൽ തന്നെ മരിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വിഷം നിനക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഇത് നീർക്കോലി മറ്റത് ഞാഞ്ഞൂല് പക്ഷെ രണ്ടിനും വിഷമുണ്ട് ആ പിന്നെ വൈകിട്ട് അവൾ അമ്പലത്തിൽ കാലത്ത് ശ്യാമളയെ കണ്ടു എങ്ങനെയെങ്കിലും ചേച്ചിയെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് അവൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഇനി സഹതാപം കൊണ്ടോ പശ്ചാത്താപം കൊണ്ടോ അവളുടെ മനസ്സ് മാറി കിട്ടിയ നിന്റെ ഭാഗ്യം ചേച്ചിയുടെ മനസ്സ് മാറൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അച്ഛനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വയ്യെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് തവണ ബൈപ്പാസ് സർജറി നടത്തിയതാ എന്തെങ്കിലും നിസാര കാര്യം മതി ഇനി അച്ഛന് മൂന്ന് തവണ ഹൃദയം തുന്നിക്കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിഷ്ഠൂര ഹൃദയനായി തുന്നിക്കുട്ടി ഹൃദയവുമായിട്ട് എന്തിനാ അയാൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്താ അച്ഛനെ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടായില്ലേ എടി എന്റെ കൂട്ടുകാരന് പാരയായ നിന്റെ അച്ഛൻ കോന്തുണ്ടുന്നവര് നാളെ എനിക്കും പറയാവില്ലേ അച്ഛനെ ധിക്കരിക്കാൻ ചേച്ചിക്ക് ധൈര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ ധൈര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഇയാള് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ചേച്ചി കൂട്ടി ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ വന്നത് ഓ അപ്പോഴേക്കും ദേഷ്യായോ അതെ ഒന്നും ഉള്ളട്ടെ എത്ര നാളായി ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണിനെ ഒന്നും നുള്ളിയിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ എന്നെ നുള്ളി അതെ ചിരിയിൽ പ്രേമം ചാലിച്ച് വാക്കിൽ തേനും പുരട്ടി വയർ നിറച്ച് ഊട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണോ അവളും പോകുന്നത് ആണോ വിഷമാണ് അവൾ ഊട്ടിയത് ആമാശത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പൊ തന്നെ തുപ്പിക്കളഞ്ഞ നീ രക്ഷപ്പെടും തുപ്പടാ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്താ അവള് പറഞ്ഞത് അച്ഛനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വയ്യത്രേ ബൈപ്പാസ് സർജറി നടത്തി അച്ഛന് വേണ്ടി അവൾ എന്നെ ബൈപ്പാസിൽ ചവിട്ടി ഇറക്കിയടാ ദേവി പ്രസാദം തൊട്ടാൽ മനസ്സു മാറി അവളെ തിരിച്ചിട്ടുന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞു മണ്ണാം കട്ട ഇനിയും നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിന്റെ ദൈവങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയാ മുറച്ചിറക്കൻ അരവിന്ദാക്ഷം പോലീസുമായുള്ള കല്യാണത്തിന് മുന്നേ എന്റെ ശവം ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് തീറ്റിച്ചിരിക്കും ഇത് സത്യം സത്യം അമ്മേ ശക്തി തരണേ വീട്ടിൽ പോടാ ഇന്ന് പതിമൂന്നാം തീയതി പതിനൊന്നിനും പതിനൊന്നരയ്ക്കുമുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ നീ മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്കും കുന്തമാവ കുന്തമാവ ഈ ഷൂസ് ഒന്ന് ഇട്ടേരോ പ്ലീസ് നിന്റെ ഡാഡിയോട് പറ ഡാഡി മമ്മിയുടെ ബ്ലൗസ് തേച്ചു കൊടുക്ക അയ്യേ കോന്തൻ ഡാഡി അല്ലേ ഡാഡിക്ക് ബിപിയാ എന്താ ബിപി എന്ന് അറിയോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലാ ഭാര്യയെ പേടി കോന്തണ്ണി മുത്തച്ഛന്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് കുന്തമാവ വരുന്നില്ലേ ഇല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ മോളുടെ ഡാഡിക്കും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ചിരിക്കാൻ ഒരു തമാശ ഒരുക്കണ്ടേ എന്ത് തമാശ അത് തിരിച്ചൊരുമ കാണാം ഒരുക്കങ്ങൾ കാണുമ്പോ കല്യാണ പെണ്ണ് ഇവിടെയാണോ എന്നൊരു സംശയം പതിനൊന്നിനും പതിനൊന്നരയ്ക്ക് മതിയാണ് മുഹൂർത്തം ഇപ്പൊ തന്നെ മണി പത്തായി നോക്കൂ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച കസ്തൂരി മാമ്പഴൻ കാക്ക കൊത്തി പോയി അയ്യോ കാക്കച്ചി കൊത്തി പോയി അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പറയട്ടെ കഴുതയുടെ കല്യാണത്തിന് രണ്ട് കൊരങ്ങന്മാർ കച്ചേരി നടത്താൻ പോകുന്ന പോലെയുണ്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് കച്ചേരിക്ക് സമയമായി 
കല്യാണത്തിന് സമയമായി അല്ല എന്നാണ് അവൻ വിളിച്ചത് നോക്ക് കാണാം ഊണിനൊന്നും നിക്കില്ല താലികെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാനിങ്ങി പോരും ഇവിടെ വരെ വന്ന് വിളിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ മോനെ സമയമായി അമ്മ റെഡി ആയില്ലേ വാ പോകാം ഇതാ വരുന്നു പരട്ടെ മോനെ ഒന്നുകൂടി വരുന്നുണ്ടോ ആഹ്ലാദത്തോടെ പോയി ആശംസിച്ചു വരൂ കല്യാണ അടിയന്തരം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ചാവടിയന്ത്രത്തിനുള്ള ഒരുക്കം ഞാൻ അവിടെ റെഡിയാക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്റെ മരണത്തിന് ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല ഒരപേക്ഷയുള്ളൂ മരണാനന്തരം എന്റെ ശരീരാവയങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നീ ദാനം ചെയ്യണം കണ്ണുകൾ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹം കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ലെന്ന് അടിച്ച് അവൾക്ക് നൽകണം ഹൃദയം നിഷ്ഠൂരൻ ഞങ്ങൾ വേർപ്പെടുത്തിയ ആ ഹൃദയമില്ലാത്ത അവളുടെ അച്ഛൻ ഓന്തുണ്ടുന്നവർക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കണം കിട്ടിന വിറ്റ് വല്ലതും കിട്ടുമെങ്കിൽ നീ എടുത്തോളൂ അവശേഷിക്കുന്ന മജ്ജയും മാംസവും തെരുവ് വെട്ടികൾക്കോ ചെന്നായ്ക്കൾക്കോ കൊടുക്കരുത് എന്റെ അളിയന്മാർക്ക് വേണം അവർ സുഭിക്ഷം തിന്നോട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവം പരേതൻ ഒരു തെണ്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഭിക്ഷ ഉണ്ടാൻ പോയിരിക്കുള്ളാണ് കുളിക്കാറ് കേട്ടിട്ടില്ലേ എണ്ണക്കിണറിന്റെ നാട്ടിലെ പൗരന്മാരെ പറ്റി പേർഷ്യൻ സിറ്റിസൺസ് തീപ്പെട്ടി ഇല്ല ഒരു തീപ്പെട്ടി കോല് പോലും സ്വന്തമായി കയ്യിലെടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത താനക്കത് പിച്ചക്കാരനോടോ പര തെണ്ടിയുടെ മോനെ പട്ടി അവസാനത്തെ ഭിക്ഷയാണ് അത് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ പാവത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരണേ സാർ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കിടന്ന് അലറി സ്വന്തം വർഗക്കാരുടെ പേര് ചീത്തയാക്കരുത് തിണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരും ഒരു അന്തസ് സാർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്തോ സോറി സാർ അമ്മേ ഇതാ വച്ചോളൂ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അവസാനത്തെ സമ്പാദ്യ പോയി നല്ലൊരു തെണ്ടിയായി ജീവിക്കൂ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ദൈവമേ ഒരു പിടി ദുരിതവും അതിലൊരു കനവും ഇതോ എനിക്ക് ജീവിതം വേണ്ട മടുത്തു ജീവനെ തന്നാലും നീ കൈകൊള്ളുന്നില്ല ദൈവമേ ഒരു പിടി ദുരിതവും അതിലൊരു കനവും ഇതോ കാലമേ 
ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പശുവും പാലും അല്ല പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഈ റെയിൽവേ പോലീസുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പൺ നൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുക ഒന്ന് വിളിച്ചു വയ്ക്കരുത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയും പെൺകുട്ടികളാവുമ്പോ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചില ലവ് ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടാവും നത്തിങ് പറയൂ കുഞ്ഞനന്ദനെ നീ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ പറയാൻ പേടിക്കണ്ട ഞാനൊരു സങ്കുചിതനല്ല വളരെ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് വിശാല ഹൃദയനാണ് അറ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടതില്ല സത്യമായിരുന്നല്ലേ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടു മുഖത്തുകളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് നിറയ നിന്റെ പ്രേമകഥകൾ ആ കഥകളെല്ലാം സത്യമായിരുന്നല്ലേ പറ നിനക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവൻ വിഷം കഴിച്ചത് നിനക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവൻ കിളച്ചിച്ചാടിയത് അയാൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു സത്യമാണ് പക്ഷെ ഈ താലി കഴുത്തിൽ വീണതോടെ എല്ലാം ഞാൻ മറന്നു വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ കള്ള കരച്ചിലെന്ന് എനിക്ക് കണ്ട എന്നെ ഒരുപാട് മണ്ടലാക്കരുത് നീ നിന്റെ അച്ഛൻ ചേർന്നെ പറ്റിക്കാറ് ബാക്കി ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്താ ഒരു ബഹള കേട്ടത് യോ ബഹളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ ശാന്തിക്ക് കുറച്ച് കോമഡി കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേടി ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ലേ കുറച്ചു നേരം ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കാന്ന് കരുതി എങ്കിലും ആ കഥ കെട്ടി എനിക്കൊന്നും ഇരിക്കണല്ലോ അല്ല അമ്മാവന് നാളെ ചിരിച്ചാ പോരെ പോരാ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇരിക്കണം താൻ എന്റെ ഒന്ന് ചിരിപ്പിച്ച് പല്ലില്ലാത്തോണ്ട് ഈ മോള കാട്ടി ചിരിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം മക്കളായാലും മരുമക്കളായാലും എന്നെ അനുസരിച്ചുള്ള ശീലമേ തറവാട്ട് വേണ്ടു ഹേമത്തൊണ്ടല്ല ഞാൻ എന്റെ മോളെ എന്നെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചത് ക്ഷയം പിടിച്ച് മരിക്കാൻ നേരത്ത് നിന്റെ അമ്മക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് വാലിച്ചു അത്ര മാത്രം ഇനി അവളുടെ മുമ്പിൽ ഒരുമാതിരി പോലീസ് കളിച്ചാണ്ടല്ലോ ആ ഇത് കണ്ടോ ഇത് വെച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും തന്നാണ്ടല്ലോ നീ പുളയും വേരണ്ടി വാരി കൊണ്ട് ചന്തി കിട്ടിയ പെടാ ഓർമ്മയുണ്ടോ പുറത്ത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അമ്മാവ ഒരു മിനിറ്റ് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അമ്മാവ ഓർക്കണം ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ അമ്മാവിന്റെ അനന്തരവൻ മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ അമ്മാവിന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് കൂടിയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ തന്നെ പഴയ തിരണ്ടിവാൽ കഥകൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കരുത് പ്ലീസ് അങ്ങനൊരു ബോധമുണ്ടായ ആപ്പിളുണ്ട് പഴങ്ങളൊന്നും എങ്കിൽ ഉള്ളവരെടുത്ത് കഴിച്ച് ആ പാലും കുടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക് പോ 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 ഗുഡ് നൈറ്റ് ആ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഹലോ വാസ്റ്റോൺ എപ്പോഴാണ് വരിക പൂവ് എൺപത്തിനാല് മോഡൽ അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ശരി വാസ്റ്റോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഏ ഓക്കെ 
ഇത്തിരി വെക്കട്ടെ പറയുന്ന എന്താ കാലത്ത് തന്നെ വീട്ടിലെ ശല്യം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ എന്നാലും തന്റെ ഒരു തൊലിക്കട്ടി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായി വാസോട്ടത് എപ്പോ വിളിച്ചിരുന്നു എൺപത്തിനാല് മോഡൽ വണ്ടി റെഡി വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് വണ്ടിയായിട്ട് വാസോട്ടം ഇവിടെ എത്തും അടവുള്ളതാണോ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ പ്രൈവറ്റ് സി സി ഉണ്ട് ബാക്കി റെഡി ക്യാഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാസോട്ടം വരുമ്പോൾ പറയും ചന്ദ്രോത്ത കുഞ്ഞനന്ദനല്ലേ ഇത് അതെ ഇയാളല്ലേ നില കണക്ട് ചെയ്തത് അതെ ഇന്നലെ ചാടി ചത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു എന്തേ കോന്തുണ്ണി നായരുടെ മൂത്ത മോളായിട്ട് പ്രേമത്തിലായിരുന്നു അല്ലേ ഭാര്യ പറഞ്ഞ അറിഞ്ഞത് എന്നാ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വൈകിട്ട് വാസോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാം ശരി ശരി ഓക്കെ എന്നാലും ഓക്കെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാർത്ത ഏജൻസിയാ സ്ത്രീകൾ ക്ഷേം ഇനി നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് താൻ എങ്ങനെ നോക്കുക അടുക്കളക്കുട്ടന്റെ ചാട്ടം കിണറ്റ് വക്കോളം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് കേട്ടുണ്ടോ പീപ്പിൾ ടോക്ക് വാട്ട് ഡു ദ ടോക്ക് ലെറ്റ് ദം ടോക്ക് ആളുകൾ പറയുന്നു അവരെന്ത് പറയുന്നു അവരെന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ അത്ര തന്നെ സഹതപിക്കാൻ അറിയാത്ത സ്വന്തം വീട്ടുകാർ പിന്നെയാണോ പരിഹസിക്കുന്ന നാട്ടുകാര് എന്റെ ദൈവമേ അതാ മറ്റൊരു കുരിശുകൂടി വരുന്നുണ്ട് പോലീസ് വേഷത്തിലാണല്ലോ വരുന്നത് ഏ അത് പേടിക്കാനില്ല റെയിൽവേ പോലീസാ പാമ്പിന്റെ വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും മീർക്കോലിയെ പോലെയാ വിഷണ്ടാവില്ലെന്നേ റെയിൽവേ പരിസരത്ത് നിന്ന് കടി കിട്ടിയാലേ ഇതിന്റെ വിഷ കേൾക്കുള്ളൂ എത്തി എത്തി പോയോ അറിയും മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞനന്ദൻ ഒരു മിനിറ്റ് കുറച്ച് പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഐ ആ മരബിന്ദാക്ഷൻ ഫ്രം റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അതിന് അതിനൊന്നുമില്ല ഇന്നലെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഇന്നലെ ഒരു ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനും ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ചിലപ്പോൾ വിജയിച്ചേക്കും കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ശാന്തിനി എന്നോട് തുറന്നു പറയും പ്രായത്തിന്റെ പക്വത കുറവ് ഞാനത് അത്ര കാര്യമാക്കുന്നു മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞനന്ദൻ ഞാനൊരു സങ്കുചിത മനോഭാവക്കാരനല്ല വളരെ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് വിശാല ഹൃദയൻ വിശാല ഹൃദയന സ്ഥിതിക്ക് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോളൂ ഒരു പാവൻ കാമുകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും അവളെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ സ്വീകരിക്കോ ആ സ്വീകരിപ്പിക്കാം എന്ത് തോന്നിയാസോളം താൻ പറയുന്നത് അവളിപ്പോ അന്യന്റെ ഭാര്യയാണ് അപ്പൊ അവള് നിങ്ങളുടെ ഒന്നും പോയോ തമാശ വേണ്ട ഇന്നലെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മറക്കാം പൊറുക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് അവൾ എന്റെ ഭാര്യയാണ് അറിയാം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിനിങ്ങാന്ന് വരെ ഞാൻ അവളുടെ കാമുകൻ ഇന്നലെ മുതൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ ഭർത്താവും തന്റെ ഫിലോസഫി ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട താൻ അവളെ മറന്നേ പറ്റൂ അവളെ മറക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചാവണം എന്നാ പോയി ചാവണ പുല്ലേ ചാവാം ചാവാം കാമുകിയുടെ ഭർത്താവ് റെയിൽവേ പോലീസായി സ്ഥിതിക്ക് റെയിൽവേ പാളത്തിൽ തന്നെ തല വെച്ച് ചങ്ങാം ഇന്ന് ടാശവത്തിന് തന്നെ തന്നെ കാവല് നിർത്താം പോരെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി റെയിൽവേ പാളത്തിൽ കാണാം ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഇവ മാനസിക രോഗിയാണ് കൂട്ടുകാരാ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്റെ മരണത്തിന് സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്ന് കടക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല പാമ്പ് കടിച്ചവന്റെ തലയിൽ ഇടുത്തി വീണെന്ന് കേട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കല്ലും വീണു എന്തിനാ അവിടെ പോയി ഒളിച്ചത് ഒളിച്ചതല്ല വെളിക്ക് ഇരിക്കാൻ പോയതാ ഈ ലോകത്ത് മലമൂത്ര വിസർജൻ ചെയ്യാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ
ഇനി പറ്റരുത് ഏത് ട്രാക്ക് കൂടിയാ നോക്കാം എന്റെ പെറ്റമ്മയാണ് സത്യം ഞാൻ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നല്ല ചാവാൻ വന്നതാ കണ്ട ഫോൾ ഒളിഞ്ഞിരുന്നു ഏറുകൊണ്ട് അപ്പൊ വെളുക്കിരിക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് ഇപ്പോ എന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ട്രാക്കിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ചില അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പറയിപ്പിക്കാം നടക്കടാ സാധാരണ രീതി ചോദിച്ചാൽ ഇത് സത്യം പറയില്ല സാർ ശരിക്കും പോലീസ് മുറ തന്നെ പ്രയോഗിക്കണം നീ സത്യം പറയില്ല വലിയ വേഷം കിട്ടുകാരനാ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ തന്നെ എന്തൊക്കെ സൂത്രങ്ങളായിരുന്നു ഒരുപാട് സൂത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യില് എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഞാനൊരു പാവാണ് എന്തോ പാവോ പെമ്പിള്ളാരുടെ മനസ്സ് മാലപോഷിക്കില്ലടാ നിന്റെ ജോലി ട്രാക്കിനടുത്തുള്ള റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവന്റെ ഉന്നം റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സ് അല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഇവ അടിച്ചു മാറ്റും ഇവൻ കാണാ ഇത്ര ഉള്ളെങ്കിലും ആളൊരു കൊടും ഭീകരനാണ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാത്രി റെയിൽവേ ട്രാക്കിനടുത്തുള്ള കൃഷ്ണൻ സൂപ്രണ്ടിന്റെ വീട് കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം നടത്തിയ നീലടാ വീട് വീട് മോഷണം എന്റെ പൊന്ന് സാറേ സത്യട്ടോ ഞാനല്ല പിന്നെ ആരാടാ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ പ്രതിയാക്കരുത് പ്ലീസ് പ്രതികാരോ നീ അന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് തലവയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് എന്നെ കാവലർത്തുന്നല്ലേ ഒരു ശത്രുവിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ഞാനിപ്പോ മാറ്റി തരാടാ റെയിൽവേ പോലീസ് അരവിന്ദൻ ആരാന്ന് എനിക്ക് ചിലരെയൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുണ്ട് പ്രതി ഇത്ര ഭയങ്കരനായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് തല്ലി പറയിപ്പിക്കണ്ട തലോടി പറയിപ്പിക്കും അതാണ് സാർ ബുദ്ധി ആ തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത കേസ് ഇനി എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് അതിപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് ഭവനഭേദനം അടക്കം മൊത്തം ആറെണ്ണം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ഇവന്റെ പേരിൽ ചാർജ് ചെയ്തേക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കില് ജാമ്യത്തിൽ എടുക്കാൻ വന്ന ഞങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ജാമ്യത്തിൽ എടുക്കൂ അങ്ങനെ ഇതിന് ജാമ്യം കിട്ടൂല അപ്പഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാറേ എന്നാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോടെ ഇവിടെ ട്രൈ ഇല്ല അല്ല ട്രൈ ട്രൈ കിട്ടൂല ഫ്രൈ ആക്കി തരാം ദൈവമേ ഒരു പിടി ദുരിതവും അതിലൊരു കരവും ഇതോ കാലമേ തളരുമിതനുദിനമെൻ മനസമനില പോ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കാണിക്കുന്ന ഈ രോഗത്തിന് ഒരൊറ്റ മരുന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണത് മരണം അഥവാ ഡെപ്പോ ഇനിയിപ്പം കളിക്കളവും കരിക്കളവും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കളിക്കാം അതെങ്ങനെ 
കുഞ്ഞനന്തര ജോലി കിട്ടിയാലേ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണല്ലോ ആ പരത്ത തള പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കുഞ്ഞനന്തം മരിച്ചാലോ ജോലി കിട്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഏതായാലും പാർട്ടീഷൻ നടക്കില്ല മരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഉറപ്പ് മരിക്കുമോ മാഷെ മരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മരിപ്പിക്കും എടോ എന്റെ നിഗമനങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് വരെ തെറ്റിയിട്ടില്ല ഒഴികെ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി പറ ഈ തല വെറും ഒരു അലങ്കാരം മാത്രമെന്ന ഞാൻ ധരിച്ചത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൽ കളിമണ്ണ് മാത്രമല്ല അല്പ കളിച്ചോറും ഉണ്ടെന്ന് അമ്മ ഇല്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം തന്നെ അറിയില്ല എടാ കണ്ണു പോയാലേ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അറിയുള്ളൂ കേവലം ഒരു പെണ്ണിനോടുള്ള വാശിക്ക് വേണ്ടി നീ അമ്മ എങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് ആരോടും വാശൊന്നുമില്ല എടാ അവൾ മറ്റൊരുത്തന്റേതായി പിന്നെ എന്തിനായി പേക്കൂത്ത് ആ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ആർക്ക് വേണം എടാ അവൾ എന്താ ഭൂലോക രമ്പയാണോ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോഴാ അതിന്റെ ഒരു വൈരൂപ്യം മനസ്സിലാവണേ തെറിച്ചു വീഴാൻ പോകുന്ന തുറിച്ചു രണ്ട് കണ്ണുകൾ വക്ക് മൂലയും ശരിയല്ലാത്ത വൃത്തിയട്ട കുറച്ച് പല്ലുകൾ മോന്തയിൽ അരിഷ്ടിച്ചു കഴിയുന്ന ചതഞ്ഞരഞ്ഞൊരു മൂക്ക് മൂക്കിനും കീഴ്ത്താടിക്കുമ്പോഴിൽ ദേ ഈ വിരലിനോളം പോകുന്ന രണ്ട് ചുണ്ടുകൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കൂലേ അയ്യ വൃത്തിയുടെ സാധനം നിനക്കത് ഫീൽ ചെയ്തില്ലടാ അതേ കുറുക്കാൻ അല്ല കൂട്ടുകാരാ ഇതേ സാധനങ്ങൾ തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ നീ അന്ന് വാഴ്ത്തി പാടിയിരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് കഴിക്കുന്നു പുളിക്കുന്നു അല്ലേ പണ്ട് നമ്മൾ മുന്തിരിത്തോപ്പ് കണ്ടില്ലേ അതേ കുറുക്കൻ നീ നിങ്ങൾ മാറിക്കേ ഞാനേ സ്കൂട്ടറായിട്ട് ടൗൺ വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം അതെ പെട്ടെന്ന് വാസോട്ടം പറഞ്ഞേപ്പിച്ച വണ്ടി അത് കൊറച്ച് വൈകിയ വാസോട്ടം പിടിച്ച് വിഴിങ്ങി കളയോ വാസോട്ടനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നീ രണ്ടാളെ കൊന്നാളാ വാസോട്ടൻ പണ്ട് ബോംബേൽ അതോലോകത്തിലായിരുന്നു ദേഷ്യം പിടിച്ച ഇപ്പോഴും പെശക കോട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ നിർത്ത് 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 നീ എവിടേക്ക് അപ്പൊ പോണത് ടൗണിലേക്ക് എടാ എതിരെ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും വാഹനത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെന്ന് ഇടിച്ച് ചാവാനല്ലടാ നീ ഇപ്പൊ പോണത് അല്ലടാ സത്യം കേട്ടോ അല്ലടാ ബസ്സിന് കൊടുക്കാൻ കൈ കാശില്ലാത്തോണ്ടാ ഈ വൃത്തിയട്ട സാധനം തള്ളിക്കൊണ്ട് പോണത് എന്തായാലും ഇന്ന് ചാവാൻ ഉദ്ദേശമില്ല നാളെ അത് നേരിട്ട് കാണാൻ യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം ഇനി എന്തൊക്കെ പൊല്ല പണം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അമ്മ വിഷമിക്കാതിരി ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഭജന വരുന്ന ഉരുളി കമത്തി ഉണ്ടായ മകൻ പാഴായി പോയി അല്ലേ അമ്മേ മുച്ചന്മ ശാപം ഇനിയും കോടതിയും കേസും ഒക്കെ എന്തൊരു ദൈവശിക്ഷയാ മോന് ഇത് വെറും സമൻസ് ലെറ്റർ ആരവിന്ദാക്ഷം പോലീസ് ദേഷ്യം തീർത്തതാ ആ നിന്റെ വെളിച്ചപ്പാടിന് അവിടെ പോയി വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ ശരം വിട്ടു പോലെ പോയതാ ഇനി ഇപ്പൊ കുടിച്ചു വന്ന് ബഹളം വെക്കുമെന്നാ എനിക്ക് പേടി എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ എന്നാ ഒന്ന് കാണാ ഇതെന്താ പന്തോം കൊണ്ട് പെരിച്ചാടി നിക്കണ പോലെ എന്റെ തനി സ്വരൂപം നീ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിപ്പൊ സങ്കല്പിക്കാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു വാലും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരുന്നു കാണാൻ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്നിലുള്ള മൃഗത്തെ വെളിയിൽ വരുത്തരുതോ അയ്യോ ഏത് മൃഗാണോ ഇപ്പൊ വെളിയിൽ ചടാൻ പോകുന്നത് എലി എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ ഏ മിസ്റ്റർ എന്റെ ആത്മസംയമനത്തെ പരീക്ഷിക്കരുതാ മനുഷ്യനെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ചോണ്ടല്ല ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊക്കിന്റെ ഇനി ഞാൻ പോയി വരട്ടെ രാത്രിയിൽ യാത്ര ഇല്ല പുറത്താരോടും പറയണ്ട കുറച്ചല്ല എനിക്ക ഓക്കെ ഇതും ഒരാളി കൊടുത്തോ തല്ലാൻ ഒന്ന് കൈ ഓങ്ങിയപ്പോ തന്നെ മാപ്പ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോ അവൻ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് പറയുമ്പോ ആരായാലും മനസ്സലിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിലും കാക്ക കണ്ടറിയും കൊക്ക് കൊണ്ടറിയുന്ന ചൊല്ല് മാഷേ ഒരു സംശയം ഇവിടെ ആരാ കാക്ക ആരാ കൊക്ക് അതിപ്പോ ഞാൻ വിശദീകരിക്കണോ മാഷേ എന്തായാലും കൊക്കിന് വെച്ചത് ചക്കിനാ കൊണ്ടത് ചക്കിനും അതെ മൂത്തയളിയൻ രാവുണ്ണി മാഷക്ക് നിറയെ വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് കേൾക്കണോ തന്തയ്ക്ക് ജനിക്കാത്തവൻ നിന്നിടം തുറക്കുന്നവൻ ആത്മാർത്ഥതയിൽ വാളം പുളി കലക്കുന്നവൻ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ 
പക്ഷെ എല്ലാം എനിക്ക് എന്നെ പാരയാവാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എടാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം വെറും പത്തായിരം രൂപ മുടക്കു മുതല്ല ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് അത് എനിക്കറിയാം വലിയ സമ്പാദ്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ ഓരോ മാസം ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നുണ്ട് എടാ അമ്മാവന്മാരുടെ എച്ചിൽ തിന്നാൻ ഞാൻ വളർന്നത് ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാവുന്നായി അത് മതി നല്ല മൂഡിലായിരുന്നു വാസോട്ടൻ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഹലോ അതെ ആ ചുട്ടി സോട്ടോ കൺസൾട്ടന്റ് വാസോട്ടൻ ഏറ്റ കാര്യല്ലേ മൂപ്പര് അത് ചെയ്തിരിക്കും മൂപ്പര് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ ബിസിനസ് സംസാരിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞു സൽക്കരിച്ചല്ലാതെ താനിനി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതും കൂടി കാലിയാക്ക് എന്നിട്ട് കാര്യം പറയാം താനെന്നെ ഫിറ്റാക്കിയ കാര്യം നടാൻ നോക്കണോ അയ്യോ ഇതൊക്കെ വാസോട്ടന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാ എന്തിനാ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വാസോട്ടിനെ പറ്റി കൊറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ വന്നിരിക്കണേ എന്നെ കൈവടിയരുത് എന്താ തനിക്ക് വേണ്ടത് കരുണ കരുണേ അതെ കഠിന ഹൃദയനാണെങ്കിലും ഈ വലിയ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഇത്തിരി കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ തുറന്നു പറയും കരണയെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കെണിഞ്ഞു പോകും ഈ കൈ കൊണ്ട് തരാവുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കി ഞാൻ തരാം അത് പിന്നെ വാസുവട്ടൻ ഒരാളെ കൊല്ലണം അറിയാം പണ്ട് ബോംബയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ രണ്ടാളെ കൊന്ന കൊലയാളിയാണ് വാസുവട്ടൻ എന്ന് അറിയാം അത് പണ്ട് ഇപ്പൻ കൊലയൊക്കെ നിർത്തിയതാ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് പ്ലീസ് ഈ ഒരു കൊല കൂടി ഇത് അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് തൊഴിലരഹിതന ഇത്രയും സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്വീകരിക്കണം എന്താ പ്രശ്നം മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് വാസോട്ടാ മൂന്നാല് തവണ ആത്മഹത്യ ശ്രമിച്ചു അതെല്ലാം സ്വയം ഭാരങ്ങളായി ഓഹോ അപ്പോ അവൻ മരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയവനാണ് അതെ ഞാൻ കൊന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ മരിക്കോ എങ്കിലും അവനെ കൊന്നേ പറ്റൂ പറയൂ ആരാണവൻ ഞാൻ തന്നെ കൈ വെടിയരുത് വാസോട്ട ഒരുപാട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയി എഴുന്നാൽക്ക് തന്റെ വികാരം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ കൊല്ലാം താങ്ക്സ് ഓഹ് ഇപ്പോഴാണൊന്ന് മനസ്സമാധാനായത് അധോലോക പാരമ്പര്യമുള്ളവർ പ്രതിഫലം പറ്റിയാൽ സ്വന്തം തന്തയുടെ ആയാലും തലയെടുക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ മരിക്കാനാ ഇഷ്ടം ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് ഈ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ കാറു കൊണ്ട് ഇടിച്ചു മരിക്കണമെന്ന് അതെന്തിനാ മരണത്തിലൊരു അന്തസ് ഐ മീൻ റിച്ച്നെസ് പിന്നെ മരണാനന്തരം തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസിന്റെ വകുപ്പിൽ കുടുംബത്തിന് വല്ലതും കിട്ടുമെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉപദ്രവം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ മരണമെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ സത്യമായിട്ട് നാം മരിക്കേണ്ടവനാണ് നല്ലൊരു ഹൃദയമുണ്ട് ഇന്തയ്ക്ക് പത്ത് ദിവസം അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ തട്ടിയിരിക്കും കൃത്യമായിട്ടൊരു ദിവസം പറഞ്ഞാൽ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ സമാധി ഒരുക്കാൻ പറ്റില്ല പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാറിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്ന കാലനെ എവിടെയും പ്രതീക്ഷിക്കാം റോഡിലാവാം കോളേജ് ജംഗ്ഷനിലാവാം ഒരു പക്ഷെ ബീച്ചിലാവാം എവിടെയും ധൈര്യമായി പോയിക്കൊള്ളൂ എന്റെ ജീവിതം തന്നെ മൈവാസുട്ട മരിച്ചാലും ഞാൻ കടപ്പെട്ടവനായിരിക്കും പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ വീട പറയട്ടെ അച്ഛ അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചു ഹിന്ദിയിൽ അച്ഛനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ബോംബെയിൽ അതോലകത്തിലായി പോയി ആ പോയിക്കോ നിൽക്കോ ഉറയുന്ന വിളിക്കല്ലേ ഭഗവാൻ ആപ്ക ബലാക്കരോ ആയിക്കോട്ടെ ും എന്റെ മോൻ ഇപ്പഴെങ്കിലും നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിയല്ലോ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദേവി കേട്ടു 
എന്ത് ജോലിയാ മോനെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജന്മത്തെ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജോലി പോട്ടമേ വേഗം വരണേ വാസോട്ടം കരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വാസോട്ടനോ അതാരാ മോനെ അത് പിന്നെ അതെ വാസോട്ടൻ അമ്മ പണ്ട് പാടാറില്ലേ ഭൂതനെ കൊന്നനാഥ വാസുദേവ കൈതൊഴുന്നേന്ന് അതുപോലെ ഒരു വാസോട്ടൻ പോട്ടെ എന്റെ ദേവി ഭഗവാനെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കണേ ഈ പിണക്കത്തിന് ഞാനൊരു ഒറ്റമൂലി പറഞ്ഞിരട്ടെ ഒരിത്തിരി വെള്ളരിക്ക നീരും ഇത്തിരി തേനും ഒരിത്തിരി പാൽപ്പാടിയും ചേർത്ത് മുഖത്ത് പുരട്ടി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞൊന്ന് കഴുകിയാൽ മുഖത്തെ ഈ മുൻകോപം മുഴുവനും മാറി കിട്ടും ഈ ആഴ്ചത്തെ വനിതാ മാഗസിൻ ഉള്ളതാ അല്ല ഞാനെന്താ മോണമായിട്ട് കളിക്കാൻ വന്നതാ ഞാൻ പോവാ പിന്നെ ഞാനൊരു പിറന്നാളിന് ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാ ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടേ അവളുടെ പിറന്നാൾ ഈ വരുന്ന പതിനേഴാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച എന്റെ വകയായി ടോമഞ്ചെറി പാർക്കിൽ ചെറിയൊരു വിരുന്നുണ്ട് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഈ കുട്ടി കൂടി അതിൽ പങ്കെടുക്കണം ഞാൻ പോവാട്ടി എന്താ കുട്ടി കുട്ടിയുടെ കാമുകി സുന്ദരിയാണോ അതാണ് കുട്ടി എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം കൊള്ളില്ല ഇരുട്ടത്ത് കാണാൻ കൊള്ളാം പക്ഷെ വെളിച്ചത്ത് കണ്ട പേടിച്ചു പോവും ഏതാണ്ട് ഈ മുഖം പോലെ കുഞ്ഞനന്ദനല്ലേ ഇത് അവനിപ്പോ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയാ നിന്റെ ഒപ്പം എന്നെ കണ്ട ഇനി അത് മതി ഞാൻ പോവാ ആശ കൊടുത്ത ലാനു കൊടുക്കരുത് ഈ വാസോട്ടം എവിടെ പോയി അതിന് പിടിച്ചോ ായപ്പോ ഞാൻ വാസോടെ തേടാന്ന് വെച്ചു വാസോനെ തേടി കഴിഞ്ഞാലല്ലേ പിന്നെ നിന്നെ തടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മതി 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 ഉരുളണ്ട എന്തോ ഒരു കള്ളം നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇട ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ മാറി അതിന്റെ നമുക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റോഡിൽ നിന്ന് വിശാലിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം നീ പൊക്കോ എന്തിനാ റോഡിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാ തൊഴിൽ മന്ത്രി ദാ ആ റോഡിലൂടെ ഇപ്പൊ പോകും കൈ നീട്ടിയാൽ ഒരു തൊഴിൽ തരാമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കൂട്ടുകാരന് വേണോ ദിവസവും ജോലി അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടോ മോനെ ഇന്നും ഫെയിലിയർ ഇനി പത്തിൽ ഏഴ് ദിവസം മാത്രം ഏഴ് ദിവസോ അതെ ഏഴ് ദിവസം എന്ന് വെച്ചാ അത് പിന്നെ വാവിന്റെ കാര്യമാണോ കുഞ്ഞാനന്ദം പറയുന്നത് കർക്കണ വാവാച്ചേ ദിവസമുള്ളൂ അതെ അതെ വാവിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഇനി ഏഴ് ദിവസം മാത്രം ളുകളിൽ മരിച്ചു പോയവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം ഇലയിൽ എള്ളും ചോറൂരിലെയും വച്ച് കറുകപ്പുൽ മോതിരവും അണിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം അങ്ങേ ലോകത്തേക്ക് നോക്കി കൈകൊട്ടി വിളിക്കണം പിതിർക്കളെ ആകാശ ചെരുവിൽ നിന്നും പിതിർക്കളായി വെലിക്കാക്കകൾ പറന്നു വരും അതിൽ കൊച്ചു കാക്കയായി ഞാനും ഉണ്ടാകും എനിക്കും വെലിച്ചോറ് തരില്ലേ നീ എന്താ ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കണ്ണടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം പുറത്ത് പറയരുതെന്ന ഇയാൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇനി ഒരു ബൈപ്പാസ് സർജറി കിട നൽകാതെ നിന്റെ അച്ഛൻ കോന്തുണ്ണു നായരെ അടുത്ത അറ്റാക്കിലെങ്കിലും അങ്ങോട്ടെടുത്തേക്കണേ ദേവി ചൂടായിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇനിയുള്ള കാലം പ്രാക്ടിക്കലായി പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ ഗുണമുള്ളൂ നിന്റെ അച്ഛൻ ഒന്ന് ചത്ത് കിട്ടാതെ നമ്മൾ ഒന്നിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല തളവാക്കല്ല അന്തസ്സായിട്ട് കഴിയും ഹലോ പ്രേമിക്ക അല്ല ഐസ്ക്രീം കഴിക്ക കഴിച്ചോളൂ കഴിച്ചോളൂ എന്താ ആഘോഷം പിറന്നാളാ ആരുടെ എന്റെ 
ഉദരം വഴിയാണ് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പ വഴിയെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴാ ബോധ്യായത് നീ പഠിച്ച കാമോനാ തിരിച്ചോളൂ ശരിക്കും തിരിച്ചോളൂ ആമാശയത്തി കയറി വെടി വെക്കല്ലേ എന്റെ പൊന്ന് കൂട്ടുകാരാ പേഷായിട്ട് കാച്ചിണ്ടല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നത് അല്ല രണ്ടാമത്തെ നന്നായി എന്തായാലും ഈ ആഘോഷം എന്റെ ആയിക്കോട്ടെ എപ്പോഴും പറ്റില്ലല്ലോ ഇതെന്റെ ഒരു പാവന സ്മരണയ്ക്ക് ആവും കാലം ചെയ്ത ചാവും കാലം കാണും അയ്യോ സംസാരിച്ചു നിൽക്കാൻ സമയമില്ല ഞാൻ ആ റോഡി കിടപ്പണ്ട അത് നിക്കണ്ടാവും കാലന് പോലും താല്പര്യമില്ലാത്ത കേസല്ലേ കാലനുമായ ഒരു ധാരണയിലെത്തി താമസിയാതെ തന്നെ ചത്തു തരാം ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചോദിക്കുക വലിയ പ്രായമൊന്നും ആയില്ലല്ലോ ആരോഗ്യത്തിനും വലിയ കുഴപ്പമില്ല വല്ല നാട്ടുവൈദ്യന്മാരെ ഒന്ന് കാണിച്ചുകൂടെ ഒരുവിധം വട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ ചികിത്സിച്ചാൽ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പരിഹസിക്കരുത് പ്ലീസ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ എന്റെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് തന്നെ കാവൽ നിർത്താൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള ഫീലിംഗ്സ് എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്റെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് കാവൽ നിൽക്കാൻ ഒത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കള്ളന്റെ പോലീസിനോട് കളിച്ചാലുള്ള അനുഭവം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ആറ് കേസുകൾ ഈ തലയിലോട്ട് വച്ചു തന്നതിൽ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സുഹൃത്തു അത് പ്രതികാര രൂപത്തിൽ തിരിച്ചു തന്നാ പോരെ പ്രതികരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തവന് ഇനി എന്ത് പ്രതികാരാണോ പാപ്പരത്തം സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നു ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോലീസുകാരനോട് പോലും പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്കിപ്പോ ബോധ്യമായി നല്ലത് പക്ഷെ മരിച്ചാലോ തീരെ പറ്റില്ല പ്രേതത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇല്ല എങ്കിൽ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയുന്നു പ്രതികാര ദാഹവുമായി പ്രതികരിക്കാൻ എന്റെ പ്രേതാത്മാവ് തന്നെ തേടി വരും ഉടൻ പ്രതീക്ഷിപ്പിൻ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ എന്താണോ വല്ലവന്റെ മനയോട് മോഷിച്ചിട്ട് തല്ല് കിട്ടിയോ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു ജോലി കിട്ടാൻ പോകുന്നു ഇന്റർവ്യൂനുള്ള കാർഡ് എന്താ കോയൻകോ കമ്പനിയിൽ കുഞ്ഞനന്ദന ഇന്റർവ്യൂന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ കണ്ണ പിടിക്കല്ല ഒന്ന് വായിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച ഇന്റർവ്യൂന് ചെല്ലണം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ടൈം കാലത്ത് പത്ത് മണിക്കാ എന്റെ ദേവി കാലത്തെ തപാലിൽ തന്നെ കത്ത് കണ്ടപ്പോ അതുമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇന്നിനി ഇനി പ്രശ്നമില്ല മാഷേ ജോലി കിട്ടിയ സ്വത്ത് ഭാഗം നടക്കുമല്ലോ കേട്ടോ ചെകുത്താനും ചില നേരം ദൈവം ആകുന്നു ഒരു ദൈവം ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലെന്നേ ഈ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ഫോർമാലിറ്റിയാ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ മോളിലുള്ള ആൾ കരിയണം മോളിലുള്ള ആളോട് ഈ അമ്മ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് മോനെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ച ആളല്ല അതിന്റെയൊക്കെ മോളിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ശുപാർശകളല്ലാതെ ദൈവങ്ങളുടെ ദയാർജി അവർ സ്വീകരിക്കാറില്ല വേഷം കെട്ടിപ്പോയതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല മാത്രമല്ല പത്തു ദിവസത്തിന് ഇനി മൂന്ന് ദിവസം ബാക്കിയുള്ളൂ മൂന്ന് ദിവസവും അത് പിന്നെ അതെ മാസം തികയാൻ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം എന്താ മാസം തികയാൻ താൻ എന്താ പ്രസവിക്കാൻ പോവാണ് മാസം തികയാൻ ആറ് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം എന്താ വിഴിഞ്ഞു അല്ല ആറിന്റെ പകുതിയാണല്ലോ മൂന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്നും ടോട്ടൽ ആറ് അത് നേരാ അതിനേക്കാൾ മണ്ടനു വേണം മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് മുഞ്ഞി മുഞ്ഞി ആയി കേട്ടോ ഈ പണ്ടാറക്കാലിന് ജോലി കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഗുണമുള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിന് ഇന്റർവ്യൂന്ന് പറഞ്ഞ് അയക്കണം അതെങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം തൽക്കാലം നമുക്ക് സ്പോൺസർമാരാണ് പോകാനുള്ള ഉടുപ്പും ഷൂസും പാന്റും അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കാശും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പങ്കിട്ട് കൊടുക്കാ എന്താ ഓക്കെ പണത്തെ കുറിച്ചൊന്നും താനിപ്പോ പേടിക്കണ്ട പോകാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അങ്ങോട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടു അത് വേണോ അത് വേണേ അത് ഞങ്ങൾ അളിയന്മാരുടെ ഒരു അവകാശമാണ് മുടക്കം പറയരുത് മോനെ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ
വായ്ഗുളി വാങ്ങിക്കാനാവും ആർക്കാണാവോ മുത്തച്ഛനോ അച്ഛനോ കൊച്ചച്ഛനോ ഇളയച്ചനോ വെല്ലച്ചനോ അതോ നാട്ടുകാരോ അല്ല ഒരു അച്ഛനോ ഒരു പാവം വഴിയാത്രക്കാരൻ ഈ കൊലത്തിലാക്കിയില്ലേ താങ്ക്സ് പ്ലീസ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടാം ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാലോ നത്തിങ് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അലക്കിയാൽ പോവാത്ത അഴുക്കും തടവിയാൽ പോകാത്ത തലയിലെഴുത്ത് എന്റേത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് കുട്ടിപ്പൊക്കോളൂ ഡസിൻ മാറ്റർ കുട്ടിപ്പൊക്കോളൂ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേഷം കിട്ടി പോവായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഈ നീലക്കുറുക്കന്റെ വേഷത്തിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാം അയ്യോ ഇന്റർവ്യൂന് പോവായിരുന്നോ വീട്ടിൽ പോയി ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പ്ലീസ് പത്ത് മണിക്കാണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇനി നീട്ടി വലിച്ച് നടന്നാൽ തന്നെ ഷാർപ്പ് ടൈമിൽ അവിടെ എത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ സംശയമാണ് എവിടെ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് വെച്ചാ അവിടെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ല അത് പോയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാ പ്ലീസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ വെറുതെ വരാം അയ്യോ കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ എത്തി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് പൊടിയാണല്ലോ സോറി നോക്കിച്ചിരിക്കാതെ പട്ടിപ്പുല്ലേ ഇത് മരിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ വേഷം സോറി സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ച എന്താണ് വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായി സാലർക്കും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സാർ ഒരു മിനിറ്റേ വെൽ ഡ്രസ്ഡായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റോഡിലൂടെ വരികയായിരുന്നു വിത്ത് ഫയൽ ചീറി പാഞ്ഞെത്തിയ ഒരു പാവം കാറിന് ഒരു കൗതം തോന്നി ചെളിയിൽ കുളിപ്പിച്ച് ദാ എന്നെ കോലത്തിലാക്കി വകതിരിവില്ലാത്ത പാവം കാരണം അറിയില്ലായിരുന്നു സാർ ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വരികയാണെന്ന് പിന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു 
ഉടൻ തന്നെ വീട്ടിൽ പോയി ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്താമായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റോ ഇല്ല സോറി സാർ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് പേഴ്സണാലിറ്റിക്കൽ വലുതാണ് പങ്ക്ച്വാലിറ്റി എന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി സാർ ഇവിടെ പങ്ക്ച്വാലിറ്റിക്കൽ വലുതാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് എന്റെ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രശ്നമില്ല സാർ വേണ്ട സാർ ഇത്തരം ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് ജോലി തരരുത് എന്നെ നിർബന്ധിക്കണേ സാർ പ്ലീസ് എനിക്ക് പ്ലീസ് ഷോ യുവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തിനാ സാർ താങ്ക് യു ഓക്കെ യു ആർ സെലക്ടഡ് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു ഡ്രസ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല വിഷമവും കൊണ്ടാ വരുന്നത് മതി ഇനി എല്ലാരും ചേർന്ന് ആ കുട്ടിയെ വേദനിപ്പിക്കണ്ട ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നതും കിട്ടാത്തതും സാധാരണയല്ലേ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി പതിനൊന്നാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച ജോയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകനൊടുപ്പ് ധരിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ വെച്ച പാടാവില്ലെന്ന് മഹാലക്ഷ്മി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ അല്ലേ മക്കളെ അങ്കിളിന് ജോലി കിട്ടി പോയി ഷേക്കാനും എടുക്കും വലിയ ലാഭം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സ്പോൺസർമാർക്ക് മുതൽ നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു മാഞ്ചിയം പദ്ധതി അല്ലേ മാഷ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തിൽ ലെറ്ററിലും കൂടി ചേട്ടൻ എഴുതിയതാ എന്തൊക്കെ കേൾപ്പിച്ചാലും അവന് ഒരു നല്ല കാലം ഉണ്ടാവുന്ന് അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയോ ദൈവയുടെ അനുഗ്രഹം എന്തോ കിട്ടിയമ്മേ കാറിൽ വരിക ചെളി തീർപ്പിക്ക അതേ കാർ തന്നെ കയറ്റി കമ്പനിയുടെ വാതിക്ക് കൊണ്ട് ഇറക്ക ജോലി കിട്ടുക എന്തൊക്കെയോ ചില ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടടാ അവളെ പിന്നെ കണ്ടോ നീ പേര് പോലും ചോദിച്ചില്ല കാരണം കണ്ടാലൊരു നന്ദി പറയണം ആ നിന്റെ പ്രേമ ഇതുവരെ മഹാദുരന്തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ എന്തായാലും നിന്നെ പോലെ പ്രേമ കൃഷി തോപ്പിലെ നോക്കുകുത്തി ആവില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും എടാ എനിക്കും നിനക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെണ്ണ് മറ്റെവിടെയോ ആണ് ഏതോ അടുക്കളയില്ല അവളിപ്പോ അത്താഴത്തിന് അരിയിടുന്നുണ്ടാവും അത് നിന്റെ പെണ്ണ് എന്റെ പെണ്ണിപ്പോ അടുക്കളയിൽ ജോലിക്കാരിയോട് വഴക്കിടുന്നുണ്ടാവും മഹാമടിച്ചിയ മൂക്കത്താ കോപം ഭയങ്കര തന്റെടിയാ ഓന്തുണ്ണി നായരോട് ധിക്കാരവും പറഞ്ഞ് തല്ലാൻ ഓങ്ങിയപ്പോഴോ സൂത്രത്തിൽ കൊഞ്ഞനം കുത്തി അകത്തേക്ക് ഓടും ഇനി പഠിക്കാൻ ചെന്നിരുന്നപ്പോഴോ മനസ്സ് മുഴുവനും ഞാനായിരുന്നു ജോഗ്രഫി പുസ്തകത്തില് എൺപത്തിയേഴാം പേജിൽ വെച്ച ഒരു മയിൽപീലിത്തുണ്ട് ഒരു പിറന്നാൾ ഞാൻ സമ്മാനിച്ചതാ ആകാശം കാണാതെ പുറത്തെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകാശം കണ്ട മയിൽപീലി ചത്തുപോത്രേ എടാ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കോട്ടകൾ ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അറിയോ ഐസ്ക്രീമും ഫ്രൂട്ട് സാലോടും ഒക്കെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അടുപ്പിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത വിറകുകൊള്ളി പോലത്തെ തെണ്ടി മുറച്ചിറക്കം വന്നപ്പോ എന്നെ കളഞ്ഞേച്ച് പോയില്ലേ എന്തായാലും എന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്ന് അവളുടെ അനുജത്തിയെ തന്നെ വലവീശി പിടിച്ചവനല്ലേ നീ അവളുടെ അനുജത്തിയെ അതുകൊണ്ട് പറയാ വിശ്വസിക്കരുത് പക്ഷെ അവള് പാവാടാ നീ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനെ ധിക്കരിച്ച് അവൾ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ നീ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ പറയാം എന്തിന് ഞാൻ വിളിച്ച അവള് വരുമെന്ന് അറിയണമല്ലോ എത്ര മണിക്ക് ഇറങ്ങി വരാനാ പറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കൂട്ടുകാരാ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇനി പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ല ഏതായാലും കഷ്ടപ്പെട്ട് മതിലാടി വന്നല്ലേ ഒരു പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡ് കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം അവള് വരുന്നുണ്ട് ഇതെന്താ പെട്ടിയും പെട്ടൊക്കെ കയറ്റാണ് വരുന്നത് ഇതെന്താ ബാഗൊക്കെ ആയിട്ട് ഒളിച്ചോടെ ആഭരണം ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ അതും അടിച്ചോണ്ട് പോയെന്ന് വേണ്ടല്ലോ ഒരു ജോലി ഡ്രസ് എടുത്തോളൂ അത് പോരെ അത് മതി പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒളിച്ചോറണ്ട പിന്നെ 
രാത്രി ഇറങ്ങി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വിളിച്ചാ വരുമെന്ന് അറിയാനായിരുന്നു ഇപ്പൊ വിശ്വാസായി സത്യമായിട്ടും ഞാൻ വിളിക്കും ഒരിക്കൽ നിന്റെ ധൈര്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കിപ്പോ ഭയങ്കര ധൈര്യമായി പോയിക്കോളൂ തിരിച്ചു പോകാനേ ഇപ്പൊ പേടി അച്ഛനെങ്ങാനും കണ്ടല്ലോ കണ്ടാൽ സ്വപ്നാടനായിരുന്നു പറഞ്ഞാ മതി സ്വപ്നാടനോ ഉറക്കത്തിലെ സ്വബോധം ഇല്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു തരം രോഗം അത് ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ ആരൊക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാനൊരു സങ്കുചിതനല്ല വളരെ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട വിശാല ഹൃദയം സൈക്കിൾ പിടിക്കുക നടക്ക് അപ്പൊ ഓപ്പൺ ഹാർട്ടായ സ്ഥിതിക്ക് ചില സത്യങ്ങൾ പറയാമല്ലോ അളിയനാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ആയിക്കോട്ടെ അതെ വെരി ക്ലോസ് എന്ത് ചർച്ചയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ച കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വല്ല ഗുണം ഉണ്ടാവോ ഇന്ത്യക്ക് ഗുണമുണ്ടാവില്ല പിന്നെ പേഴ്സണൽ മേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും സംസാരിക്കാം അതെ അസൂയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രേമബന്ധമായിരുന്നു ആ കവിതാക്കൾ തമ്മിൽ ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞനന്ദനും തമ്മിൽ അവരുടെ പ്രേമബന്ധത്തിനിടയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ്മാന്റെ സഹായം പോലും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രേമിച്ചാൽ ചിലപ്പോ കത്തുകൾ പരസ്പരം കൈമാറി എന്നൊക്കെ ഇരിക്കും അത് സാധാരണയാ കത്തുകൾ മാത്രമല്ല പിന്നെ ആ ചിലപ്പോ തൊട്ടും തലോടിയും നോക്കിയിരിക്കും ഈ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ ചിലരെ തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ പോകാറില്ലേ അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല കേവലം തട്ടലും മുട്ടലും മാത്രമല്ല പിന്നെ ഈ പ്രകൃതിയെ സാക്ഷി നിർത്തി വിലപ്പെട്ടതെന്ന് അവർ പരസ്പരം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് സ്വർണമാണോ അതല്ല ഹൃദയം അതിലും മേലെ ഇനിയും മേലെ അത് തന്നെ ക്ഷമിക്കണം താങ്കൾ ഒരു വിശാല ഹൃദയനായതുകൊണ്ടാണ് വിശാലനല്ലാത്ത ഞാൻ ഇത്രയും വിശദമായി സംസാരിച്ചത് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് വിശാല ഹൃദയനല്ല സോറി ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി മറന്നു പോന്തുണ്ടായിരുന്നു കത്തുണ്ടായിരുന്നു വിശാല ഹൃദയൻ ഇതാ ദരിദ്രവാസി പോസ്റ്റ് കാണി കത്തയച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് സുഖമാണ് അവിടെയും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെയും സുഖം അവിടെയും സുഖം പിന്നെ ഇത് ചോന്നുണ്ടടക്കുന്ന എനിക്കാണോ അസുഖം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുന്ന കേട്ട് എന്നെ സംശയിച്ചാലോ ഈ താന് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാ എന്നെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ സങ്കുചിതന്മാരുള്ള ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ മാത്രം അത്ര വിശാലഹൃതനായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്റെ മനസ്സ് പൗത്രമല്ലേ അത് മതി എനിക്ക് എന്താരോ നായരെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലേ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു പെറ്റവരെ ഗുണോ കുരുത്തുള്ളവനും അവൻ മാത്ര വിവരം തീരെയില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോ പല്ലു അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോ അല്ല ഈ പല്ലൊക്കെ അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന തെറ്റാന്ന് പറയായിരുന്നു എന്റെ വെപ്പ് വല്ലേ സ്വർണത്തിൽ കെട്ടിച്ച് വരണ്ടത്ര വരട്ടെ വരട്ടെ അവന് ഞാനൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശവപ്പെട്ടി ആയിരിക്കും നീ കൊറേ നേരായല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വേണം മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലിന്റെ ഇടയിലാ ഒരു നാക്ക് അമ്മാവന്റെ വായിൽ നാക്ക് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ആദ്യം വന്നാലല്ല ഈ മോന്റെ ഷേപ്പ് മാറിപ്പോവും അത്താഴം ഉണ്ടാൽ അരക്കാതം നടക്കണോന്നാ അതിന് ഈ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരാളുണ്ടാ പോരെ ഈ ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ അല്ല അളിയിനോട് കുറച്ചു ദിവസം ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കണം എന്താ ഈ വടി പോലുള്ള ശരീരത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താ ഇനി വല്ല കരിങ്കുരങ്കര സാധനം മറ്റും സേവിച്ചതാണോ മൃഗശാലക്കാർക്ക് പോലും വേണ്ടാത്ത മനുഷ്യ കുരങ്ങന്മാരുള്ളപ്പോ പിന്നെ എന്തിനാണ് അളിയാ കരിങ്കുരങ്ങ് എന്തായാലും ഈ ആരോഗ്യവാനായ അളിയനോട് എനിക്കൊരു അപേക്ഷ ഉണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞോളൂ അയ്യോ അത് വെളിച്ചത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാ ഇരുട്ടത്തേക്ക് പോവാം എന്താ അളിയാ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇടപെടണോ വേണം ഞാൻ മരിച്ചാൽ ശവക്കൂടിയിൽ നിന്നും കീറിയെടുത്ത മുന്തല ബലികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നനച്ച് തലയിൽ കെട്ടണം തളരരുത് വലത് കാൽമുട്ട് ബലിത്തറയോട് അമർത്തി കറുകപ്പല്ല് മോതിരമായി വലന്ത് വരലിട്ട് ബലിച്ചോറുരുട്ടി നാക്കിലിൽ വെക്കുമ്പോ പതറരുത് നനഞ്ഞ കൈപ്പത്തികൾ ഏറെ മുട്ടിയിട്ടും കാക്കകൾ എത്താൻ വൈകുമ്പോ ഇടരരുത് നമുക്കൊന്ന് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് പോയാലോ ഇപ്പോഴോ 
പത്ത് മണിക്ക് ഒരു ബസ് ഉണ്ട് അതിന് പോയാൽ ഉച്ചയോടുകൂടി അവിടെ എത്തും ഉഗ്രം വെടിക്കെട്ടാടാ അപ്പൊ ഇന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ലല്ലേ അതില്ല ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വെടിക്കെട്ടിന് തീ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ എന്ത് അല്ല ഞാനില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രസൻസ് വീട്ടിൽ ഫീൽ ചെയ്യണം ഞാൻ പോകുന്നു പ്രേതമായിട്ട് തിരിച്ചു വരും പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ എന്നൊരു കുറിപ്പെഴുതി ആരെങ്കിലും വഴി എന്റെ മൂത്താളിയൻ രാമുണ്ണിമാഷിന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചാലോ അത് വേണോടാ വേണം പത്ത് മണിക്കാണ് എനിക്ക് കുറിപ്പ് കിട്ടിയത് അപ്പോ ചത്ത് നരകത്തിലെത്താനുള്ള സമയമായി ഇവിടുന്ന് നരകത്തിലേക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കും ഇപ്പോഴൊക്കെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മതി ഓഹോ ബാലകൃഷ്ണൻ വന്ന് വിവരം അറിയിച്ചപ്പോ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ലീവ് അങ്ങെടുത്തു വല്ല റെയിൽപാളവുമായിരിക്കും അവൻ ചാകാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ നടക്കുകയല്ലേ എന്നാ അങ്ങനെ മതിയായിരുന്നു എങ്ങനെ പുറകിൽ നല്ല വിളി മുൻവിളിയ ഞാനും അത് കേട്ടു നാരായണനൊന്നുമല്ല ഒരു നിഴൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് തോന്നലല്ല വരുന്നുണ്ട് ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ ഞാനാ അത് അവൻ തന്നെയാണോ പോലീസ് എവൻ അച്ഛനും മോനും ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുക പ്രയാസമായിട്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു പാവം പോസ്റ്റ്മാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാവാ മദ്യപിച്ചാൽ ചീത്ത പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സറിഞ്ഞല്ല എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എനിക്കറിയാം കുഞ്ഞനെന്തിൻ എന്നെ പറ്റി ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ പറയാണ് ചന്ദ്രോത്ത അനന്തമാവ ശരിയാ ആദ്യ പ്രതികാരം എന്നോട് തന്നെയാവും ഞാൻ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കാവലില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് തേടി വരുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ റെയിൽവേ പോലീസ് ഒരു കുരിശ് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കായിരുന്നു കുരിശ് കാണിക്ക ഇതെന്താ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രേതമാണോ ഹിന്ദു പ്രേതമാണ് നിങ്ങള് പേടിച്ചതല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മൂത്രം ഒഴിച്ച് മാഷേ ഈ പ്രേതത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലല്ലോ മൂത്രം ഒഴിച്ചത് എന്റെ സ്വന്തം മുന്നിലല്ലേ നോക്കിക്കേ ഹലിയാളിയാ കുഞ്ഞളിയാ പേടിച്ചോ ഞാൻ വെറുതെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വന്നതാ ആ കാലത്ത് ഒന്നും നേടിയേ സമയമില്ല ഇനി ഒത്തിരി പേരെ കാണാനുള്ളതാ ആ കാലത്ത് ഒന്നും നേടിയേ കളിക്കുക പ്രേതത്തെ മെനക്കെടുത്താതെ മര്യാദയ്ക്ക് കാലത്ത് നേട്ടാ പട്ടി എന്തുപറ്റി ഓ 
മണി പന്ത്രണ്ടര പ്രേതങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയം തന്റെ ഉപദ്രവിച്ചോ കഴുത്തി പിടിക്കാൻ നോക്കി ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പണ്ടേ നിന്റെ കഴുത്തിനോട് തന്നെയാ അവന്റെ ദേഷ്യം എന്താ പ്രശ്നം ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നീ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയോ എന്താ ബഹളം ആർക്കെന്താ പറ്റിയ ആർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ബാലകൃഷ്ണന്റെ ബാലൻസ് ഒന്നും തെറ്റിയതാ പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നോടാണോ നിന്റെ കളി ും പ്രേതത്തിന് പേടിയാ എനി ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കൂല എല്ലാവരും ധൈര്യമായി പോയി കൂർക്കം വലിച്ച് കടന്നിറങ്ങിക്കോളൂ ഞാൻ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞനന്ദന്റെ വല്ല വിവരവും കിട്ടിയോ ചത്തു അപ്പോ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ശവം പ്രേതമായിട്ട് കണ്ട് വരികയും ചെയ്തു ബാലകൃഷ്ണൻ ആദ്യം കണ്ടത് അപ്പൊ ബാലകൃഷ്ണൻ കത്തോ ഇല്ലില്ല കാലത്ത് സൈക്കിൾ എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് പോയതാ എവിടെയാ പോയതെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാ ചത്തല്ലേ അപ്പൊ മലബാർ എക്സ്പ്രസ് ആയിരിക്കും തല വെച്ചത് ഇനിയിപ്പോ അത് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിലാകാൻ സാധ്യത ഇല്ല ഉറപ്പാണ് പ്രേതത്തിന് ഒരു മിന്നൽ പോലെ ഞാനും കണ്ടു തലയും കൈയും കാലും എല്ലാം ഉണ്ട് ആ ഏതെങ്കിലും ഡെഡ് ബോഡി ഉടനെ എത്തുമല്ലോ അപ്പൊ അറിയാം വിവരം പോലീസ് ഒരു വിരോധം എനിക്ക് അവനോട് എനിക്കും ഇല്ലല്ലോ അതെ ഞാൻ അവനെ ശ്വാസിച്ചിട്ടുണ്ട് തല്ലിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം വാത്സല്യം കൊണ്ടാണ് അവനെ മോനെ പോലെയാ അല്ല മാഷെ ഈ കുട്ടികൾ ഇന്ന് തന്നെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് ഡെഡ് ബോഡി ഉടനെ എത്തൂലേ പിന്നെ പോയി കുട്ടികൾ വിളിച്ചോണ്ട് വരുന്ന മെനക്കടല്ലേ ബോഡി വരുമ്പോ കരയാൻ കുട്ടികളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും മഹാലക്ഷ്മിയും സ്കൂൾ പോകാൻ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് മാഷ് ഇതെന്താ ഈ പറയുന്ന ഇന്നിപ്പോ ആര് സ്കൂളിൽ പോകണ്ട ബോഡി വരുമ്പോ കരയാൻ ടീച്ചറും കൂടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്തേ മോളെ അമ്മയോട് കൂടെ വരാൻ പറയൂ മമ്മി ശവ എത്തിയ ഉൾത്തന ദഹിപ്പിക്കണം അല്ല അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ശാസ്ത്രം നോക്കിയാ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അയ്യേ ആ അതാ പറഞ്ഞു താഴെ എവിടെ പോയിരുന്നോടോ റീത്തിന് വല്ലതും ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ പോയതായിരിക്കും ഓർഡർ കൊടുത്തോടോ ഏയ് അതിനൊന്നും അല്ല വെളുപ്പാൻ കാലത്തിന്റെ മന്ത്രവാദിയെ കാണാൻ പോയതാ അതാ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആ ഒന്നും കൂടെ തകട്ടിയാത്ത ഇപ്പൊ ധൈര്യായി ഒരു പിശാചിന് ദേഹത്തെ കടക്കില്ല ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണോ നോ പൊങ്ങച്ചം പറയാന്ന് കരുതരുത് എനിക്ക് ഇമ്മാതിരി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടത് മനോബലമല്ലേ മാഷെ ഇടോ റെയിൽവേ ലോക്കൽ പോലീസേ ആരെ ഇതിലെല്ലാം ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട തന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും കെട്ടി കൊടുക്കണോ ആ കൈ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടിയാട്ടെ നേരത്തെ തന്നെ വേഗം ഭദ്രമാക്കിയില്ലേ ഞാനിപ്പോ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ അടുത്ത കൈയിലാവാം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ അരയിലും ഒരെണ്ണോ ശാന്തനിക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമായില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട വേണ്ട കഴുത്തിലും ഉണ്ട് പോക്കറ്റിലോട്ട് പോക്കറ്റില് മനോധൈര്യം കൂടിയാൽ എങ്ങനെയാ എന്താ വിളിച്ചത് മഹാലക്ഷ്മി ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ കാര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു നീയും കുട്ടികളും ഞാൻ അടക്കം നാലും സ്കൂൾ പോകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നൊന്ന് ദൈവം എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ കുറെ നേരമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്താ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റിയത് എന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയൂ കാര്യം എടോ പോലീസെ ഞാൻ കാര്യം അവളോട് തുറന്നു പറയട്ടെ എടോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞോളൂ എന്നാ താൻ പറ 
ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ വെച്ചാ നമ്മൾ അവളെ ഇത്തിരി മനക്കെട്ടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് അഭിനന്ദിച്ചേന പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവൻ ചത്തില്ലേ അതിന് അതങ്ങനെ തന്നെയാ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ കാണാനാ ആത്മാവ് ആദ്യ പേര് എന്നോട് ഇത്ര അധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചത്തോട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇനി ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന എന്താ ചിന്ത പറ്റി എന്തോണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയേച്ചി സത്യം ചെയ്യൂ ആരോടും പറയില്ല ഇല്ല ആരോടും പറയില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെന്ത് മരിച്ചു രാത്രി എന്ത് ചേച്ചി എന്തിനാ കരണേ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയൂ സത്യം ചെയ്യ ആരോടും പറയില്ല എന്നാ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെന്ത് മരിച്ചു ഞാൻ കൊറച്ചു ദിവസമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് നടക്കാ 
എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുകൂട്ടിയ തരാൻ താങ്ക്സ് ആദ്യം അറിയിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണല്ലോ താങ്ക് യു ഒന്നുകൂടി വേണമായിരുന്നു എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനാ ഓ യെസ് പ്ലീസ് എന്നും വരാറുണ്ടോ ബീച്ചിൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വന്നില്ലെങ്കിൽ പുള്ളി പെണങ്ങും അതാ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അയ്യോ സമയമായി പോട്ടെ ഓക്കെ ബായ് സിയു പിന്നെയും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൂടി അവൾ എടുത്തു വേണ്ടപ്പെട്ട ആർക്കോ കൊടുക്കാനാണത്രേ ആരായാലും അവൻ ബാക്കിവാനാ ഐശ്വര്യവും വളരെ സ്മാർട്ടായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലേ നീ പേര് ചോദിച്ചില്ലേ കണ്ടപ്പോ ഞാനത് മറന്നു ആ ഇനി കാണുമ്പോ ആദ്യം പേര് ചോദിക്കണം ും 
ഉത്തരം ഞാനും ചേർന്നിരുന്നാൽ തിരുവോണം കണ്ണും വെച്ച നെഞ്ചൻ മന്ത്രം കൊണ്ട് ചേരുന്ന നേരം സുന്ദരി നീയും സുന്ദരം ഞാനും ചേർന്നിരുന്നാൽ തിരുവോണം ഹലോ ഓ വന്നല്ലോ ഐ വെയിറ്റിംഗ് ഫ്രം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫോർ യു എന്തിന് നാളെ ഓഫീസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നാളെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഫ്രീ ആവോ ഫുൾ ഡേ വേണ്ട എന്തിനാ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് കസ്തൂർബ ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ ഒന്ന് കൂടെ വരണം പ്ലീസ് എന്താ പ്രശ്നം വിശ്വാസമുള്ള ആളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ഇയാളെ വിശ്വാസാ കാര്യം എന്താ ഇറ്റ്സ് എ സീക്രട്ട് പ്ലീസ് അയ്യോ പോണം ധൃതിയുണ്ട് ആ നാളെ രണ്ടു മണിക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഗേറ്റിൽ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കും യു മസ്റ്റ് കം പ്ലീസ് ഓക്കെ ബൈ പ്രശ്നം മറ്റൊന്നുമല്ല വലിയ വീട്ടിലെ പെമ്പിള്ളേർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു തമാശ എന്താ പിടികിട്ടിയോ നിനക്ക് അബോഷൻ ഇനി കുറ്റമേറ്റെടുക്കാൻ ഒരാള് വേണം മാത്രമല്ല അവൻ ഒരു വിഡ്ഡി ആയിരിക്കണം നിന്നെ പോലെ ഒരു പമ്പര വിഡ്ഡി ബെസ്റ്റ് സെലക്ഷൻ അളിയ നാളെ പോയാ എന്തൊക്കെയോ കുത്തിക്കുറിച്ചൊരു പേപ്പർ നിന്റെ മുന്നിലോട്ട് നീട്ടും എന്നിട്ട് ഒപ്പിടാൻ പറയും ഇവിടെ 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 നോക്കെ അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഒപ്പിടും അതാണാ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത എന്റെ ഒരു ഒപ്പ് അവക്ക് ഉപകരിക്കെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടാ പക്ഷെ എനിക്കിതേ എന്റെ ഹൃദയം ഉണ്ടല്ലോ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലോ എനിക്ക് അത് മതിയാ പുല്ലേ എല്ലാവരും ചതിയന്മാരാ എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടതാ വേണ്ട ഒരു ബിയറിന് ഇത്രയും കിട്ടു ഞാൻ പേടിച്ചു കൃത്യസമയത്തിന് എത്തിയല്ലോ താങ്ക്സ് കമോൺ അല്ല അതെന്താ വെച്ചാലേ ഓ കം എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് ഞാനും കൂടി അറിയണ്ടേ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കം വിത്ത് മീ ഇരിക്കൂ ഇതാണ് ആള് എത്ര മാസമായി കുറച്ച് ദിവസമായി കള്ളോണ് പച്ച കള്ളോണ് ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ഡോക്ടർ ഈ കുട്ടിയുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലതെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഡോക്ടർ ഇത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തതാണോ ആണോ അതെ അത്രേ ഈ കുട്ടിയും പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ കഥകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ആളെ കാണാൻ ഒരു താല്പര്യം സത്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഡ്രാമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളാ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുമ്പോ അത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ആവണമെന്ന് 
ഇയാൾക്ക് നിർബന്ധം എന്താ പേടിച്ചോയോ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പേടിച്ചു കോളേജ് കഴിഞ്ഞ ബീച്ച് പിന്നെ വീട്ടിലെ ഏകാന്തത അതായിരുന്നു അവളുടെ ലോകം ഒരു മൂടി ടൈപ്പ് പക്ഷേ ഈയിടെ ആയിട്ട് വളരെ സ്മാർട്ടായി അറബിക്കഥയിലെ രാജകുമാരന്റെ കഥ പോലെ എന്നും പറയാൻ ഒരു കുന്തൻ മരിച്ചു എന്റെ എൽഡർ സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അമ്മയും ചേച്ചിയും കൂട്ടുകാരിയും ഒക്കെ ഞാനാ ബോംബെയിലായിരുന്നു അവൾ വളർന്നത് ചേച്ചിയുടെ മരണശേഷം ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു മോള വിട്ടു തരില്ലാന്ന് അവളുടെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് യുദ്ധം ചെയ്ത അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അച്ഛനിപ്പോ കേട്ടു കാണും രാമൻ പിള്ള വൺ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം ലണ്ടനിൽ ഡിന്നർ ന്യൂയോർക്കിൽ അതായിരുന്നു ജീവിതം പറക്കുന്ന ജീവിതത്തിനിടയിൽ പലതും മറന്നു എന്റെ ചേച്ചിയെ പോലും എങ്ങനെ മരിച്ചത് സൂയിസൈഡായിരുന്നു ബോംബെയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏതോ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലെ ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായുള്ള ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധം അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് സ്വന്തം ജീവൻ വില നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു തമാശ പോലെ തോന്നുന്നു എയർഹോസ്റ്റസ് ആയിരുന്നു ചേച്ചി ആകാശത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ പരിചയം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നടന്ന വിവാഹം ഒടുവിൽ ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും ഇല്ലാതെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും മോളെ വിളിച്ച് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞേ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ പശ്ചാത്താപമോ പ്രായശ്ചിത്തമോ എന്തോ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും മോളുടെ പേർക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നേ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഭക്ഷണം റെഡി പ്ലീസ് കോയൻകോ കമ്പനിയിൽ എന്താ പോസ്റ്റ് ഞാൻ പോയില്ല അന്ന് തോന്നിയ ഒരു വിട്ടിത്തം പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു എസ്പെഷ്യലി മമ്മി ഐ മീൻ മാം സോറി മതിയാക്കിയോ പെട്ടെന്ന് പോണം കുറച്ച് റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഫോൺ കോൾ ഒക്കെ വരാനുണ്ട് ഓർമ്മിന്നാ എന്നാ ശരി ഞാൻ മറ്റേ കൈ കഴിയില്ല സോറി അവിടെ ബെഡ്റൂം ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കല്ലേ അറബിക് കഥയിലെ രാജകുമാരൻ സത്യത്തിലോ സർക്കസിലെ കോമാളി തനി ബഫൂൺ കുഞ്ഞനന്ദ മനോരാജ്യത്തിൽ ആർക്കും രാജാവാകാം മനപ്പായസത്തിൽ എത്ര പഞ്ചസാര വേണം ചേർക്കാം പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം അല്പ സ്വൽപ്പം ജാടയും പൊങ്ങിച്ചൊന്നുമില്ലാണ്ട് ഇക്കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല ചെമ്പതിയുടെ പുറത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ആ മറ്റേടത്തെ കോന്തുണ്ണനായിരുടെ മോളെ ആദ്യത്തെ ആത്മഹത്യ ശ്രമത്തിന് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടണ്ടേ എന്നിട്ട് കിട്ടിയോ എടാ കിട്ടിയോന്ന് നിന്റെ നാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയോ ഉളിങ്കൊമ്മാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചാടുന്നത് വീട് കിട്ടിയ വിടൂല സത്യായിട്ടും വിടൂല ചുട്ടി കൈ വെട്ടി മാറ്റലും ഞാൻ വിടില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ചിലരോടൊക്കെ എനിക്ക് വാശിയുണ്ട് എന്റെ അമ്മേ വാസോട്ടാവോ അയ്യോ അന്നമ്മേ ഡിക്ക് അടച്ചിട്ടില്ല ഹലോ സർപ്രൈസ് എന്താ ഇവിടെ അത് പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ കുറച്ച് പേപ്പർ ശരിയാക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ പണം ഉള്ളതാണ് ഇല്ലാത്തതിനേക്കാൾ വലിയ ടെൻഷൻ ഉറക്കമില്ലെന്നേ ബി പി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ഫേസ് വിളറിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ബി പി അമ്മ തായെ എന്തെങ്കിലും പിച്ച തരണേ അവസാനത്തെ സമ്പാദ്യ ഇതാ പോയിക്കോളൂ 
ഞാൻ ജനിച്ചത് മടർന്നൊക്കെ പേശല അല്ല എന്താവിടെ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് കൂടുന്നോ ഹേയ് ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് ഒന്ന് ബാങ്കിൽ പോണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളോ അതോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ല ഷോപ്പിംഗ് വേറെ ഈ മുഖം എവിടെയോ കണ്ട് നല്ല പരിചയം ഈ രണ്ട് ചെവികൾക്കിടയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ജോലി റെയിൽവേയിലാ എന്താ ടി ടി മറ്റാണെങ്കിൽ എ സിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ യാത്രയൊക്കെ കണ്ടാണോ ആണോ അല്ല ഗാഡാ അയ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാണാൻ വഴിയില്ല ട്രെയിനിലല്ലാതെ ഞാൻ ട്രാക്ക് കൂടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല നോക്കി ഇത് എന്ത് കുരിശുകളാ ചന്ദനമരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ സഹിക്കാം ഇത് വീഞ്ഞപ്പള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുരിശുകളാ ഏതായാലും ഞാൻ പോവാ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ ചില പലാപ്പളം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളില്ലേ ഹലോ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അയ്യോ മറന്നു ഇപ്പൊ കൂടി മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ പറയണമെന്ന് കരുതിയതാ ഇന്ന കാലത്തും കൂടി ഓർത്തതാ എന്താ അത് ഇനി ഓർമ്മ വന്നാൽ ഒരു തുണ്ട് പേപ്പറിൽ അപ്പൊ തന്നെ കുറിച്ചിട്ടാ മതി യെസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ ഒരു പേപ്പർ തുണ്ടും ഒരു പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൈ കരുതി വെച്ചാ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുമ്പോ എഴുതാലോ എന്താ അത് ആ കിട്ടി കിട്ടി ഓർമ്മയിൽ വന്നു ഇതാ ഇത് തന്നെ പോട്ടെ കുന്തു ഐ ലവ് യു കുന്തു ഐ ലവ് യു അയ്യോ
സുഗന്ധം മായരുതെന്നും നിൻ പുഞ്ചിരിയലകൾ മറയരുതെന്നും നിൻ സ്നേഹ സുഗന്ധം അനുപമ നിർവൃതി കോരിയണിഞ്ഞൻ നെഞ്ചിലമർന്ന വിലാസവതീനി എന്നുമെന്നും എന്റെ സുഹൃതമാകണമേ ഏഴഴകുമായി പൂവനികളിൽ കളിയൂ ഞാലാടി പൊന്നും കനവുകൾ വസന്തമാകെ കുളിർന്നു പെയ്തു മനസ്സിനുള്ളിൽ ഏഴഴകുമായി പൂവനികളിൽ കളിയൂ ഞാലാടി പൊന്നും കനവുകൾ സ്വർണ്ണത്താലിയായിട്ട് വരണുണ്ടത്ര എന്റെ ഇഷ്ടം ചോദിക്കാതെ എല്ലാ അച്ഛൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കാ ദേ ബാഗ് എപ്പോഴും റെഡിയാ എപ്പോ വിളിച്ചാലും ഞാൻ ഇറങ്ങി വരാം വിളിക്കാം എന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത പോലെ അല്ല പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടണോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഒടുവിൽ എന്നെ ചതിക്കുമെന്ന് ദേ മൂകാംബികമ്മയെ സാക്ഷിയായിട്ട് പറയാ ഇയാൾ എന്റെ കഴുത്തി കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉത്തരത്തി കെട്ടും പറഞ്ഞേക്കാം എന്തിനാ എഴുതപ്പുറം വായിക്കുന്നേ എല്ലാത്തിനും സമയവും സാവകാശം ഇല്ലേ ആ ഗൾഫുകാരൻ എത്തിയാലല്ലേ പ്രശ്നം അപ്പൊ നമുക്കൊരു വഴി കാണാം ബാഗും കരുതി കാത്തു നിന്നോളൂ സത്യായിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കും എന്റെ കുറുമ്പി പൂച്ചേ ഒരു കഷണം ചിരി ഈ ചുണ്ടത്തൊന്ന് എടുത്തു വെക്കോ ഒന്ന് കാണാനാ ഈ കള്ളക്കാക്ക അതെങ്ങനെ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോയാലോ പാണ്ടനായുടെ പല്ലും ശൗര്യം പണ്ടേ പോലെ പലിക്കുന്നില്ല പണ്ടിവൻ ഒരു കടിയാലൊരു പുലിയെ കണ്ടിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടറിയുന്നു സോറി കേട്ടറിയുന്നു മുഴുവനും സ്വർണ്ണത്തെ കെട്ടാനായിരുന്നു ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്സുകൾ എതിർത്തു ഈ പല്ലു എല്ലും ഇല്ലാതായാൽ ജീവിതം പുല്ലിന് തുല്യാന്ന് ആ ചൊല്ലി ശരിയാ പല്ലുള്ളപ്പോഴല്ലേ ചവയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിരിക്കാനും ഹലോ ഓ കോളേജ് പോയി വന്നല്ലോ ഉണ്ണിക്കുട്ടം വരും ഇത് കോളേജിൽ പോകരുത് എന്ന് ഞാൻ ഇവളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന പരീക്ഷ എടുത്തിരിക്കും ഒരു പരീക്ഷക്കാരി ധിക്കാരികളെ എനിക്കിഷ്ടം അല്പം നിക്ഷേത്രവും തെമാടത്തരും ഉണ്ടെങ്കിലേ ജീവിത രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത് ആ ഒക്കെ നിവക്കുള്ള ഗൾഫിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഐറ്റംസ് ലുക്ക് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പെർഫ്യൂംസ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കളർ ഡ്രസ്സസ് ഞാൻ കേൾക്കാറുള്ള ഓഡിയോ കേസസ് ഞാൻ കാണാറുള്ള വീഡിയോ കേസസ് ഒക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടിയാ ആ സ്ലിം ബ്യൂട്ടിയാൽ എനിക്കിഷ്ടം കഴിഞ്ഞവണ കണ്ടതിനേക്കാളും ചേർത്തു ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കണം ഇനി പവാടി ബ്ലൗസും വേണ്ട സാരി കൊടുത്താൽ മതി എങ്കിലേ മെച്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ആ പിന്നെ ഇനി കോളേജിൽ പോകണ്ട അമ്മ പറയാറുണ്ട് അനുസരണീയ ഓമനത്തോ ഉള്ള മുഖമായി തല കുനിച്ചു നിന്നാലേ നല്ല പെണ്ണാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ തല കുനിച്ച് ഒരു നല്ല പെണ്ണായി നിക്ക എനിക്ക് വയ്യ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ വരുന്നു അറിഞ്ഞിട്ടും താൻ പാറാവിന് പോയല്ലേ ആലവട്ടവും വെഞ്ചാമരവും ഒന്നും കണ്ടില്ല പിന്നെന്തിനാ ഒരു ആനക്കാരൻ മാത്രം ഇവിടെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിഷ്കളങ്കത്വം തോന്നിച്ചിരുന്ന ഏക സാധനം 
കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ പല്ലില്ലാത്ത മോണ കാട്ടിയുള്ള ആ ചിരി മാത്രമായിരുന്നു അതിലും താൻ കൃത്രിമം കെട്ടിച്ചു അല്ലേ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇവന്റെ അമ്മ ദേവകിയെ ഇല്ല ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല നിന്റെ അമ്മയുടെ മൂത്തതാ അവള് നിനക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ അവള് മരിച്ചത് ക്ഷയം പിടിച്ച് ചാവുമ്പോ അവൾക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക ഇവർ ഈ തറവാട്ടി കയറിയത് കൊറേ കാലമായിട്ട് ഞാനിത് കേക്കണ്ടല്ലോ മരിച്ചവരുടെ കാര്യമൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ അവിടെ വിളമ്പണ നഷ്ടം പറ്റി കച്ചവടം എന്നി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റോടോ എന്നാ ഒരു മൈക്ക് വാങ്ങി തരാം അല്ല ഈ കാക്കി എടുത്ത് തലയിൽ തൊപ്പിയും വെച്ച് പോയാ ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എങ്ങനെ നിങ്ങളെ സാലറി ഒക്കെ സ്വന്തം ശമ്പളം ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നതാ എനിക്ക് ഇഷ്ടം കൂടെ ആരെയും കൂട്ടാറില്ല ഒന്നും തോന്നരുത് പല്ലും നാക്കും സ്വർണം കെട്ടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കെട്ടുതാലി പണയം വയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല അത് ഗ്യാരണ്ടിയുണ്ട് ആരാ എന്റെ നാട്ടിൽ പാതവൃത്തി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പാറാവുകാരനായി കഴിയുന്നതില് അലറണ്ട പല്ലൂര് തെറിക്കും എന്താ വാസോട്ടൻ ഇവിടെ പുറത്തു പോയിരിക്ക ഒന്ന് കാണായിരുന്നു എപ്പോഴാ വരിക ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചു ദിവസമായി ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് വാസോട്ടൻ ഉള്ളത് ഏറ്റ കാര്യം എന്തോ നടന്നില്ലെന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറയണ കേട്ടു എന്താ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പേ കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ വാസോട്ടിന് കണ്ടേ ഞാൻ പോവുള്ളൂ എങ്കിലൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോളൂ ഞാൻ മരിച്ചു പോയാ മരിച്ചു പോയ അനന്തൻ നായരുടെ മകൻ കുഞ്ഞനന്തൻ ഇപ്പൊ ഓർമ്മയില്ലേ ഓർമ്മയില്ല ചേട്ടാ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയും പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ബോട്ടിൽ റമ്മും കൊണ്ടുവന്ന കുഞ്ഞൻ ഓൾഡ് മങ്ക് ത്രീ എക്സ് റം എന്നിട്ട് ഇതുവരെ കൊന്നില്ലേ എന്നാ ശരി കത്തിയെടുക്കല്ലേ ഇവനവിടെ പോയി ഇടാ കൊച്ചേ ഇവനവിടെ പോയി ഇടാ നിന്നെ കൊല്ലില്ല സത്യമായിട്ട് കൊല്ലില്ല എവിടെ ഒളിച്ചേക്കുന്നു ചെറുക്കുക എന്നെ കൊല്ലരുത് കൊല്ലില്ലടാ നീ വാ സത്യം ആ സത്യം സത്യമാണ് വാസുട്ടാ ഇല്ലടാ നിന്റെ ഞാൻ കൊല്ലില്ല അന്നേ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നീ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തോന്ന് എടോ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കഷ്ടമാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ബോധ്യമായില്ലേ ഒക്കെ ഒരു തമാശ പോലെയാ പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ കരയുന്നു മരിച്ചാൽ മറ്റാറക്കിയോ അത്രയുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ രഹസ്യം പ്രായത്തിന്റെ ചാബല്യം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലെന്ന് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഏത് അത്ഭുതങ്ങളാണ് ലോകത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ എട്ടാമത് അത്ഭുതം കൂടിയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ സർക്കസ് കളിച്ചും മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ബോംബെയിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഹരത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടുപേരെ തട്ടിയിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എറുമ്പിനെ പോലും ഞാൻ നോവിച്ചിട്ടില്ല സത്യം പിന്നെ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറ്റിയ അയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ തരാം ഇപ്പോഴില്ല വേണ്ട വാസോട്ടാ വേണ്ട അയ്യായിരം അല്ല അഞ്ചു ലക്ഷം അല്ല അൻപത് കോടിയല്ല അതിനും അപ്പുറം എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ടോ അതൊന്നുമല്ല അതിൽ മേലെയാണ് എന്റെ ജീവന്റെ വിലയെന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബോധ്യ സന്തോഷപൂർവം ഇനി ഞാൻ പോയി ജീവിച്ചോട്ടെ വാസോട്ടാ നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോ നീ മിടുക്കനാണ് നീ നന്നാവും ഈശ്വരൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പോയിക്കോ ഒക്കെ ഒളിഞ്ഞെടുത്തതാ അറിയാതിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസിനെ സ്വാഭാവികത കൂടും 
ഇത് കണ്ടോ പേര് നേച്ചറൽ കളർഫുൾ പക്ഷെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് അല്പം കമ്മി ഇത് ക്ലാരിറ്റി അല്പം കമ്മി നിമിഷേക്ക വട്ട് സൂപ്പർ പോസ് വേണ്ട ഗൾഫിൽ എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് കാസർകോടുകാരൻ അബ്ദുൽ സലാം അവൻ പറയാറുണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾ അനിഷ്ടങ്ങൾ ശാഠ്യം വാശി താല്പര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊഴിച്ചൊരു കോട്ടയുണ്ടാക്കി അതിൽ രാജാവായി കഴിയുന്നവനാണ് ഞാൻ ശരിയാണ് എന്റെ രാജ്യത്ത് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന നിയമങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നവരെ പാടുള്ളൂ കൊക്കിട്ടുരുമ്മി ചെറുകൾ ചികഞ്ഞ് പ്രേമസല്ലാപം നടത്തി രണ്ട് ഇണക്കുരുവികൾ അതിലൊന്നിന് അമ്പയ്ത് കൊന്നു വേണ്ട വാത്മീകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവണ്ട വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായി പറയാം ഒന്നിച്ചുള്ള കിളിയോട് പറന്നു പോയി കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞോളൂ മാനുഷാദ കേട്ടിട്ടില്ലേ അരുതെ കാട്ടാള അരുത് എന്നെ കാട്ടാളാക്കരുത് അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിച്ചാ മതി ഈ തറവാട്ടിൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് നടക്കൂ ഈ തറവാടിത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മം കൊണ്ടല്ല കർമ്മം കൊണ്ടേ കിട്ടൂ അതെ കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ തമ്പുരാന്റെ മുന്നിൽ പാറാവുകാരനായി കഴിയുന്നവനാ ഞാൻ ഒന്നും പണവും ഒന്നും ഇല്ല വെറും ഈ കാക്കി വേഷം മാത്രം എങ്കിലും മനസാക്ഷിയുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് നന്നായാൽ എല്ലാം നന്നായി അത് നശിച്ചാൽ എല്ലാം നശിച്ചു ആ ഹൃദയമേ ഇല്ലാത്തവനായി പോയി നിങ്ങളുടെ ഈ അച്ഛൻ അലറണ്ട ഈ അലർച്ച ഞാൻ കുറെ കേട്ടതാ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയം പറിച്ചറിയാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന മനുഷ്യ പൊന്നു കെട്ടിയ പല്ലും തുന്നിക്കെട്ടിയ ഹൃദയവുമായി ദുഷ്ടനെ പോലെ ഇങ്ങനെ വടിയും കുത്തി ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇതുവരെ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചു അനുസരിച്ചു അത് പാപ്പരത്വം കൊണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടായിരുന്നു അറിയോ മതി എന്ത് മതിയാക്കാൻ എന്റെ ക്ഷമയ്ക്കൊരു അതിനുണ്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ സഹിക്കുക നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്ക നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കല്യാണം ഇവിടെ നടക്കില്ല നാളെ നിശ്ചയിച്ച അതേ മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ അച്ചൂട്ടിയുടെയും ശ്യാമളയുടെയും രജിസ്റ്റർ മാരേജ് നടന്നിരിക്കും നിശ്ചയത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ വീട്ടിൽ നടക്കുമ്പോ പ്രശ്നമാവോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല തുഴാനെന്നും പറഞ്ഞ് നാളെ രാവിലെ ശ്യാമളയെയും കൊണ്ട് ശാന്തിനി അമ്പലത്തിലെത്തും കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് ശ്യാമളയെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു വാസോട്ടനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാറുമായിട്ട് വാസോട്ടൻ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കോളൂ ആ പിന്നെ പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ മുദ്രപത്രമായി നീ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് റെഡിയായി നിൽക്കണം ണ്ടിട്ട് വയ്യ കുറച്ച് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അത് പിന്നെ ഈ ലതയെ കാണാൻ വന്നപ്പോ എന്റെ അകന്ന ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു രോഗി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രോഗിയെ കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് കാപ്പി വേണം പറഞ്ഞു കാപ്പി വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ദാ ഇപ്പൊ ലതയെ കണ്ടു ഓ സർപ്രൈസ് അല്ലേ അല്ല വല്ല ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ചായയും കാപ്പിയും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതെന്താ രണ്ടുപേരും ഓ പ്രേമത്തിന്റെ പുതിയ മാനങ്ങൾ ബീച്ച് പാർക്ക് ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെയാകുമ്പോ ആരും സംശയിക്കില്ലല്ലോ നല്ല പ്രൈവസി അല്ലേ അയ്യോ അതല്ല ഞാൻ പിന്നെ ഈ പിന്നെന്താ ഇവിടെ അത് കയ്യിലൊരു ഫ്ലാസ്കോ ആയിട്ട് കുന്തുവിന്റെ അകന്ന ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആരും ഉണ്ടത്ര ഏത് വാർഡിൽ ജനറൽ വാർഡിലാക്കിൽ എന്റെ വാർഡാണല്ലോ അത് ഇന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ജാനകിയം വേണോ അതെ ഓ ഷീസ് മൈ പേഷ്യൻ കുന്തുവിന്റെ ആരാ 
മോനെ ചോദിച്ചു അകന്ന ബന്ധത്തിൽ ആരോന്നാ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ തിരുത്തിയിട്ടില്ല അമ്മ കാരണം എന്റെ മോനൊന്നും നഷ്ടമാകരുത് അമ്മേ ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ശരിക്കും ഉദ്ദേശം വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ രോഗികളോട് അപ്പോൾ പുറത്തു പോണം ഹലോ നിങ്ങളോടുകൂടിയാ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പുറത്തു പോകാൻ അനന്താ ഇപ്പോഴാ വിവരം അറിഞ്ഞത് അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടടാ ഡോക്ടർമാര് പരിശോധിക്കുക നീ കളിയാക്കാറുള്ളത് പോലെ ഒടുവിൽ തീർത്ത് ഞാൻ കോമാളിയായി എന്താ ഈ പറയണേ അമ്മയ്ക്കൊന്നും പറ്റില്ലടാ നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേ നമുക്ക് അമ്മയെ കാണാലോ അമ്മേ അമ്മേ ഏ അച്ചൂട്ടി വന്നിരിക്കണമേ അമ്മേ ആരാ അത് മോഹന അമ്മയാ എന്റെ അമ്മ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ തീരെ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഡോക്ടർ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിരിക്ക ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ വാ ി 
കഴിഞ്ഞ നീ പൊക്കോ നാളെ കാലത്ത് അവരോടൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ എത്താന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രം മതി നീ പൊക്കോ എങ്കി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കാലത്ത് അമ്പലത്ത് പോയി തൊഴുതിട്ട് ഞാൻ വരാം അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹവും വാങ്ങിക്കണം അമ്മ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നെ ശപിച്ചാലും എന്താണ് ഇത് അതും ഇതും ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാതിരി ഇങ്ങനൊരു മൂഡിൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു കല്യാണം ഏതായാലും ഞാൻ വാസോട്ട് ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് വരാം എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി വാസോട്ട് കാണാതിരിക്കില്ല ചില സമയങ്ങൾ ഇവൻ എങ്ങനെയാ ഒന്നും പറ്റില്ല ദൈവം രക്ഷിക്കും പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ബോട്ടിൽ ബ്ലഡ് വേണം ഓ പോസിറ്റീവ് ഞാൻ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വരാം ഇങ്ങോട്ട് 